2,5 del regolamento interno, l'audito ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa, qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgati. Dopo l'intervento del Dottor Gratteri potranno prendere la parola in ordine di prenotazione senatori e deputati per porre quesiti. Do pertanto la parola al Dottor Gratteri che ringrazio a nome dell'intera Commissione. Sì, grazie Presidente, eh, grazie dell'invito. Um, allora, il tema, l'oggetto è eh, la necessità di un'aula bunker eh, per il distretto di Catanzaro, poiché, come sapete, eh, eh, mh, da qui a poco dovrà celebrarsi il processo di nascita Scott eh, che eh, il, 19, il 19 dicembre del 2019 ha interessato eh, tutta la provincia di Vibo Valencia dei, eh, del locale di Andrangheta dei Mancuso oltre eh, che di altre otto regioni d'Italia eh, noi eh, non appena abbiamo eseguito questa, eh, queste ordinanze, ci siamo subito mossi per avvertire il Ministero della Giustizia dicendo che c'è la necessità di, di un'aula bunker. Eh, il Ministro Bonafede ha convocato i suoi collaboratori eh, per dire eh, di eh, eh, fare tutto ciò che è necessario per Catanzaro, non solo per la Procura ma anche per il Tribunale, perché a Catanzaro si stanno facendo eh, lavori importanti, indagini importanti, si sta eh, costruendo sul piano eh, storico queste parole di buona fede, un contrasto serio all'Andrangheta e quindi di dare supporto, il massimo supporto a qualsiasi cosa chiede Catanzaro. Io mi ho fatto un sospiro di sollievo, ho detto, eh, eh, meno male, andiamo avanti. Ha scritto al capo di gabinetto e al dipartimento eh, per il reperimento delle strutture idonee ha chiesto a norma dell'articolo 145 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale la, eh, di avere una eh, struttura per l'aula bunker per avere un'aula bunker per contenere eh, almeno 500 persone eh, in realtà dal 29 marzo 2019 formalmente nessuno ci ha chiamato se non l'8 gennaio 2020, quindi a distanza di quasi un anno, l'8 gennaio 2020 c'è una riunione nella stanza del capo di gabinetto Baldi, ricordo era presente anche il vice capo di gabinetto Massaro, la dottoressa Fabrini che è capo del DOG e altri eh, magistrati dirigenti di quel, eh, del Ministero della Giustizia. In quell'occasione, 8 gennaio 2020, io dico, eh, siccome si è concluso il processo eh, Emilia, chiediamo a Bonaccini, cioè al Presidente della Giunta regionale eh, dell'Emilia Romagna, se ci presta, se ci dà la tendostruttura che si trova adesso nel cortile del Tribunale di Reggio Emilia perché quella tendostruttura l'ha comprata la Regione Emilia Romagna 450 mila euro perché il rito abbreviato l'hanno fatta alla Fiera di Bologna a spese della Regione il, il, eh, il dibattimento i sindaci della provincia di Reggio Emilia hanno preteso che si facesse a Reggio Emilia dato l'alto valore simbolico di fare il processo di mafia nel luogo dove sono avvenuti i, 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 i fatti reato perché non è solo il fatto della condanna si tratta soprattutto mentale parli fuori e il reato nei allora quando sta tendo struttura, dico guardate, se volete 
siccome io è notorio che è una faccia tosta e quando si tratta per l'ufficio qui c'è l'ex ministro Orlando io sono, vado, eh, vado come vado, andavo, vado oggi, vado sempre con un cappello in mano, ogni volta che salgo a Roma mi faccio il giro dei comandi generali, dei ministeri, a chiedere sempre cose per il mio ufficio, per le forze dell'ordine, per tutto ciò che serve. L'importante è non chiedere mai cose per sé, ma chiedere per l'ufficio non è vergogna, bisogna andare. A... La storia mi insegna, io posso fare... Il giro, eh, posso scrivere tre lettere al giorno, nessuno le legge, o meglio, non le leggono le, quelli che hanno potere decisionale, a meno che uno qualcuno gli metta sotto il naso. Ma la cosa più importante, oltre ad avere l'atto formale di scrivere, bisogna andare a, a spiegare, a chiedere. Se si è credibili si ottiene. Perché noi, quando c'era il Ministro della Giustizia Orlando, il Ministro delle, delle Valori Pubblici del Rio, noi in un pomeriggio... Abbiamo sbloccato l'ospedale militare di, di Catanzaro, che era chiuso da dieci anni, dove qualcuno pensava di costruire un albergo. E noi paghiamo a, in a Catanzaro 1.700.000 euro di fitto. Noi in un pomeriggio abbiamo sbloccato eh, la realizzazione di una procura nell'ex ospedale militare di Catanzaro, dove è un bellissimo convento del Quattrocento, eh, l'abbiamo sdemanializzato, è dato in concessione, dato nella disponibilità del Comune, il Comune l'ha dato in concessione al Ministro della Giustizia per 99 anni, a luglio 2021 sarà, saranno consegnati i lavori della nuova Procura di Catanzaro. Ora, torniamo al tema di oggi. L'8 gennaio 2020... A, a seguito di questa mia proposta di chiedere la tendo struttura, la dottoressa Fabrini mi dice no, non è possibile, perché eh, potrebbero con un drone lanciare una bomba sulla tendo struttura. Io dico, guardi, per quella che è la mia esperienza, io forse qualcosa di indrangheta capisco, l'andrangheta non è l'ISIS, l'andrangheta non lancia bombe sulla tendo struttura, perché se... se, se se, 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 intanto se per ammazzare un magistrato non si mette una bomba e si ammazzano 10 presunti, 100 presunti delinquenti 50 avvocati per 3 magistrati perché se io voglio ammazzare un magistrato cerco di trovare, a meno che non devo fare la sceneggiata tra virgolette di Falcone e di Borsellino eh, io cerco di trovare il posto meno rischioso e quindi la, la bomba proprio è la, la escludo però siccome ho parlato con il generale che comanda gli incursori della Marina Militare Italiana, mi hanno detto che ci sono gli inibitori dei droni. I droni non volano. E poi c'è la contraerea. E poi nel nostro piccolo, i carabinieri di Vibo Valencia, siccome c'era un drone che volava su una caserma, lo hanno abbattuto. Con un mitra hanno abbattuto il drone. Quindi siccome noi oggi abbiamo i militari e a presidio del Palazzo di Giustizia di Catanzaro eh, mettiamo i militari attorno a questa tenda struttura però il processo si deve fare a Reggio Calabria si deve fare a Catanzaro è stata bocciata questa mia idea quindi non se n'è fatto nulla continuiamo a, a chiamare a, io a mandare messaggi speriamo, se qualcuno mi, speriamo che qualcuno mi, mi sequestri il, il cellulare eh, ci sono chat con, eh, 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 con il Ministero che non finiscono mai, però sempre per il l'aula bunker, non per altro. Eh, il, il, 16, il 16 gennaio del 2020 eh, abbiamo una, una convocazione eh, con il Presidente della Corte d'Appello, eh, sempre nel al Ministero della Giustizia. Il 28 gennaio il Presidente della Corte continua a chiedere in modo formale questa, questa aula bunker, il 10 febbraio un'altra conferenza, il 28 febbraio un'altra conferenza. Però si, 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 sempre si discuteva. A un certo punto noi proponiamo a gennaio il Pala Maiata di Vibo Valenza, cioè è un, un, 
un palazzetto dello sport dove gioca la Tonno Callipo, dove ci sono 3.200 posti. Quindi è una cosa enorme, bellissima e ristrutturata. Facciamo la conferenza permanente eh, il 28 febbraio 2020. La facciamo eh, volutamente dopo le elezioni regionali, perché siccome Callipo era candidato per il centro-sinistra e Callipo era candidato e Callipo è il l'assegnatario di questo, eh, di questo pala, pala maiata, abbiamo detto evitiamo speculazioni politiche. Facciamo questa riunione, partecipa anche il Presidente della provincia di Catanzaro e di Vibbo, loro dicono noi siamo disposti a venderlo, 4 milioni e mezzo. Callipo dice io sono disposto, a basta che si faccia il processo a Vibbo Valencia, io sono disposto a rinunciare ai 300 mila euro che ho anticipato per adeguare questo palazzo. Quindi sembra fatta. Il 4 marzo andiamo nell'Aula Verde Livatino al Ministero, proportiamo questi filmati, portiamo questi video, facciamo vedere questo palazzo. Eh, il 15, il 15 eh, quindi non se ne fa nulla perché ci comunicano che eh, il Demagno non vuole spendere 4 milioni e mezzo per il, per il palazzo. Allora a quel punto, 15, ma, eh, 15 aprile, eh, scri eh, quindi scriviamo, diciamo guardate che qui stanno passando i tempi, guardate che noi il 19 dicembre 2020, se noi entro quella data il GUP non emette il decreto che dispone il giudizio, questa gente esce. E quindi, no, e quindi voi ci dovete dire e dove dobbiamo celebrare questo processo. Facciamo la riunione al Ministero, eh, eh, la dottoressa Fabrini eh, mi dice, e ci dice il processo eh, dovete scegliere, eh, non facciamo in tempo per fare un'aula bunker, dovete scegliere o Palermo o Napoli o Roma. E dico, ma eh, eh, consigliere, ma lei si rende conto, eh, lei ha capito eh, le, le interrogazioni parlamentari che, che, che faranno non solo l'opposizione ma anche immagino i parlamentari di, della stessa, dello stesso governo di quelli che appoggiano il governo dei partiti che appoggiano il governo non è possibile che in Calabria non si possa celebrare un processo perché noi è da un anno e da più di un anno che stiamo chiedendo l'aula bunker e, comunque io non voglio alibi eh, per nessuno L voi dove ci dite noi andiamo voi cita a Palermo, non andiamo a Palermo, cita a Roma, andiamo a Roma. Se possiamo scegliere tra le tre sedi, mandateci a Roma, perché per noi è più facile arrivare a Roma che non a Palermo. Altro non posso dire, però sappiate che è una grande sconfitta eh, per lo Stato, è una pessima immagine, è la prima volta, sarebbe la prima volta che un processo di mafia, tranne che per legittima suspicione, non si celebra nel luogo del commesso reato. La prima volta nella storia della Repubblica Italiana che, acca che accadrebbe questo. Comunque, sappiate che eh, con, con, con dispiacere. Nel frattempo vi dico, il 5 giugno del 2020, che c'è un altro processo che si chiama Malapianta, con 95 imputati, eh, 75 avvocati. Dite, eh, abbiamo bisogno di una roba bunker, dici voi dove lo dobbiamo celebrare, a parte di nascita scorta. Ora segretiamo un attimo che devo dire una cosa. Eh, a, questo punto, a questo punto cosa accade? Io comunico 
eh, al, um, al, in questa interlocuzione continua, soprattutto con eh, il vice capo di gabinetto Massaro, che è una persona per bene di buon senso e molto sensibile, eh, che concretamente ci è stato vicino, quantomeno sul piano morale, quantomeno sul piano dell'interlocuzione. Non è stato mai altezzoso, non è stato mai eh, infastidito dalle, 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 dalle mie continue richieste e, e pressioni. Eh, dico, guarda, che eh, l'onorevole Vandaferro ha fatto un'interrogazione parlamentare e guarda che la Commissione Antimafia mi ha convocato, eh, quindi regolatevi quello che volete fare, perché ehm, noi, è ovvio, andiamo dove volete, però eh, guardate che eh, la situazione si complicano. Io sa perché ve lo dico? Perché il Ministro Bonafede eh, vi, vi aveva raccomandato di stare vicini a Catanzaro e non lo siete stati. Dopodiché vado al Ministero due giorni fa, prima parlo con, con il Vice Capo di Gabinetto, poi col Capo di Gabinetto, poi chiede di incontrarmi il Ministro. Mi incontro col Ministro nella stanza del Ministro, parliamo più di un'ora. Al Ministro gli ho premesso, dico Ministro, io ricordo bene che lei ha raccomandato ai suoi collaboratori di stare vicino alla Procura di Catanzaro, che, le, che ci ha riconosciuto che noi stiamo facendo un lavoro serio, la ringrazio di questo, però guardi che i suoi collaboratori non l'hanno ascoltato, non hanno fatto quello che lei ha chiesto, non ci hanno aiutato. Eh, perché non è che c'è solo il discorso dell'Aula dell Bunker, c'è anche il fatto della sezione di polizia giudiziaria, perché da, da due anni che non si riesce a risolvere il problema tra Ministero degli Interni e Ministero della Giustizia, perché voi sapete che ogni, eh, per le sezioni di polizia giudiziaria, ogni PM ci, ci sono due ufficiali di polizia giudiziaria, nelle DDA ogni PM tre ufficiali di polizia giudiziaria. A Catanzaro ci sono 18 in meno, mentre 18 in meno ufficiali di polizia giudiziaria e con la carenza che c'è di eh, impiegati e noi siamo alla canna del gas. Poi se volete su questo ci rientriamo perché è una cosa molto importante e molto delicata. Stessa cosa per quanto riguarda la macchina blindata, ora se volete ne parliamo. Eh, stessa cosa per quanto riguarda le piante organiche. Torniamo all'aula bunker e, 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 e ripercorriamo col Ministro eh, tutto questo anno e mezzo. Il Ministro si è dimostrato dispiaciuto. Eh, ha convocato i, i suoi collaboratori e no, ho dimenticato un'altra cosa da dire. Eh, nel corso di quest'anno e mezzo io ho fatto diversi sopralloghi, diversi sopralloghi con l'ingegnere Naso, che è un, un ingegnere del Ministero della Giustizia del DOG, e abbiamo fatto dei sopralloghi perché gli avevo proposto una tendostruttura nel cortile del carcere di Catanzaro Siano. Dove, anche dove posizionarlo e poi eh, siamo andati al carcere di Vibo Valencia eh, perché eh, il nuovo direttore del DAP ha proposto il teatro del carcere di Catanzaro di, di Vibo Valencia trasformare in aula bunker abbiamo visto i disegni, abbiamo visto gli schizzi e, e gli ho detto non è possibile perché? Cosa, cosa propone il direttore del DAP? di mettere in una stanza, avvocati eh, e poi gli imputati a piede libero in un'altra stanza in videoconferenza. Io ho detto, guardi, non è possibile questo, perché la videoconferenza è possibile solo per i detenuti, ma non per gli imputati liberi. Quindi questo è un tipo di eccezione che gli avvocati possono fare in ogni stato e grado di procedimento, quindi anche in Cassazione. E io in un processo del genere non mi posso permettere questo lusso di andare a rischiare che mi salti un processo con un'eccezione all'ultima udienza utile. Quindi non se ne parla proprio, mandateci dove volete, ma io, noi a Bibbo non lo facciamo il processo. Poi anche era previsto delle scrivanie da 95 centimetri, 
e io ti scusi, l'avvocato deve avere un computer portatile, poi ci vuole uno schermo per la videoconferenza con telefono e microfono. Mi spieghi l'altro spazio, se c'è il posto per mettere un faldone, come fa a mettere 250 avvocati? Eh, ma i, i, I polli da batteria hanno più spazio nei polli del levamento. Non è possibile tenere ore e ore eh, 250 avvocati seduti lì, perché noi, noi abbiamo bisogno di un'aula con almeno 800 posti. Tra gli imputati saranno 475, gli avvocati 230. Però ora vediamo, quando noi la settimana prossima andremo a notificare l'avviso fino indagini, ci, saranno 200, ci sono 205 parti offese. Quindi se 205 parti offese fanno un solo avvocato, eh, eh, a, 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 arriviamo a più, di, a più di 400 avvocati che hanno bisogno di una postazione, ma certo non da 95 centimetri, perché il processo non è che dura un'udienza, durerà mesi, durerà sino a dicembre, l'udienza preliminare. Poi quando si... Si, 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 si fa lo straccio per quelli che chiedono rito abbreviato rito ordinario allora poi diventa ragionevole ma con questi numeri abbiamo bisogno di grandi spazi eh, in, nelle ultime 48 ore è, 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 è successo il finimondo al ministero cioè si è ribaltato tutto e cioè è stata convocata la protezione civile e pare che eh, la protezione civile è disponibile a montare una tenda al carcere di Catanzarosiano per fare il, eh, il dibattimento, per fare l'udienza preliminare alla, eh, in, questa, in questa tenda struttura, quella che io ho chiesto l'8 gennaio del 2019 e 2020 che non era possibile. Ora è possibile la tenda struttura. Oltre alla tenda struttura... Io, Vantieri, col, con l'ingegnere del demanio di Catanzaro, mi sono fatto il giro di, tut, di tutta Catanzaro e, sono andato, e col sindaco eh, eh, Abramo ho, ho girato tutti i palazzetti dello sport di Catanzaro e il sindaco ha messo a disposizione tutte le strutture. Ha detto basta che si fa il processo qua, che è anche un indotto per la città, io metto a disposizione qualsiasi palazzetto dello sport e c'è uno che può essere idoneo attaccato al, ca al campo di calcio del Catanzaro Calcio però poi i, i, e quindi questa è un'opzione aperta e poi c'è un'altra che mi convince ancora di più che è quella, che è quella eh, a, dietro il, il tribunale dei minori c'è un campo di calcio che non è stato mai usato l'erba è intorno a due metri di altezza. C'è una struttura di proprietà del DAP, Dipartimento Amministrazione Pedenziaria, dove ci sono delle aule, delle stanze mai usate. Ci sono le sedie e i tavoli coperti dalla plastica, da anni lì. Eh, ci sono i bagni, i servizi, il cablaggio di tutta la rete, ci sono i, le fognature. Quindi lì si potrebbe costruire l'aula bunker definitiva, stabile, una struttura stabile per tutto il distretto di Catanzaro. Ho parlato con gli ingegneri, mi ha detto, dottore, se qua ci collaborano, se noi ci danno una procedura d'urgenza, noi in 12 mesi siamo in grado di costruire una struttura in acciaio, un'aula una bunker definitiva per tutto il distretto di Catanzaro. E questa ritengo sia la soluzione meno costosa e più utile. Perché andare a Vibo Valencia ci vuole un'ora ad andare e un'ora a tornare. E quindi e, e quindi perdiamo tempo. Ci hanno proposto anche un'altra struttura eh, eh, sopra Falerna, San Mango, dove c'è un capannone enorme, dove c'era una fabbrica di, di... ma non è praticabile. Perché so, non sono d'accordo su questa struttura di San Mango? Perché intanto per arrivare ci vogliono d'ore. Perché la mia preoccupazione è che una volta che ci mettono là dentro, poi l'aula la, bunker per Catanzaro non si farà più perché diranno, mo siete là e state là, e si troveranno ogni volta scuse per non farla. Quindi io, io, pre, io preferirei la tendostruttura adesso, per fare rinascita a Scotti, perché sarebbe pronta già dalla prima udienza, perché la prima udienza sarà a fine luglio. Quindi già per quella data noi avremmo la tendostruttura al carcere di Catanzarosiano per fare il processo. 
ma la cosa importante che non, deve, che non ci dobbiamo dimenticare è che un minuto dopo si incomincia a pensare all'aula bunker definitiva dietro, che sarebbe poi al, al centro di Catanzaro, dietro il Tribunale Civile e il Tribunale dei Minori di Via Paglia di Catanzaro. Ho finito. Grazie procuratore Gratteri. Adesso vediamo un pochino se... Allora iniziamo con la deputata Nesci. Grazie Presidente, grazie anche Dottor Gratteri per essere qui. È importante anche la tempestività in effetti di questa, di questa audizione al momento che la vicenda dell'Aula Bunker è diventata ancora più preponderante nella, nel dibattito pubblico e, e mediatico. E, sicuramente mh, sono apprezzabili gli atti di sindacato ispettivo e ce ne sono e ce ne saranno ogni qualvolta. Eh, insomma, i gruppi riterranno eh, necessario intervenire in tal senso e, e la cosa che sicuramente le posso dire è che eh, già eh, insomma, le nostre parlo a nome insomma, del, del gruppo della, del Movimento 5 Stelle sono state assolutamente portate all'attenzione del Ministro ma lei ha anche già detto un po' quali sono stati i, i fatti e come si sono snodati nel tempo quindi c'è chiara più o meno eh, la dinamica. Eh, è importantissimo, come lei ha detto, che questo processo eh, si tenga a, eh, in Calabria, eh, in, in questo territorio che è, è anche povero e soprattutto si sta spopolando eh, a causa dell'ingerenza dell del pre predominio della andrangheta nelle attività economiche e sociali e anche all'interno delle relazioni interpersonali eh, veramente le intercettazioni che man mano grazie alla stampa che effettivamente fa inchiesta eh, e aiutano anche l'opinione pubblica a leggere fra le righe e fra le intercettazioni di questo importante eh, processo che, che è stato e che sarà eh, questa inchiesta di, di rinascita Scott perché mh, fa comprendere effettivamente come queste dinamiche eh, mortifere di povertà in cui induce l'andrangheta è veramente intrisa non soltanto la Calabria ma anche le regioni del nord, anche quando alcuni insomma, lo negavano, perché è evidente che si tratta di, una, diciamo, di, un, uh, di un sistema che... Eh, eh, intercetta anche eh, tante eh, professioni e ambiti della società eh, la cosiddetta eh, massoneria deviata ci sono poteri preponderanti che incidono davvero eh, sulla, sulla democrazia di questo, di questo paese e quindi eh, sicuramente ci sarà l'impegno ancora per velocizzare eh, secondo a mio avviso dovrebbe si dovrebbe agire proprio a questo punto su due livelli, un livello a lungo termine per l'acquisto e come lei ha già detto una riqualificazione a questo punto di un immobile che è già stato individuato a Catanzaro però nell'emergenza perché se la prima udienza è a fine luglio siamo già in una fase di contingenza quindi eh, la tensostruttura è l'unica possibilità e necessità. Eh, la mafia, le mafie vivono di simboli, vivono di rappresentazioni e così lo Stato dalla, dalla sua parte deve fare, deve fare lo stesso. Quindi eh, noi ci saremo e seguiremo ancora eh, fino all'epilogo eh, positivo di questa, di questa vicenda perché è, in, è inaccettabile che il processo si, si debba svolgere altrove, si svolgerà sicuramente in Calabria e, e, e la nostra insomma, attenzione non, non terminerà qui e c'è stata anche in passato. Grazie. Grazie deputata Nesci. Deputato Paolini. Grazie Presidente. Procuratore, lei è stato chiarissimo e non si può che condividere al 101% quello che ha detto. Eh, le voglio chiedere solo una cosa, se a suo modo di vedere, se vuole la segretiamo, questa diciamo così poca efficienza, questa per non dire inerzio, questo tirare continuamente il freno a mano, anche alla luce di quello che è venuto fuori nelle varie inchieste Gotha e nell'inchiesta eh, anche questa, rinascita Scott, 
Può essere che sia non frutto di semplice inerzia amministrativa, poca capacità, ma ci sia qualche manina dietro che spinge proprio per tirare il freno a mano per ragioni diciamo così, di, di depotenziare proprio la portata anche simbolica del processo o dei processi che lei e la Procura di Catanzaro ha fatto e intende fare. Grazie. Grazie eh, deputato Paolini. Eh, vabbè, procediamo ancora perché ancora sono brevi e veloci. Per fortuna deputato Verini. Sì, grazie Presidente. È evidente quanto il Procuratore ci ha detto e ringrazio davvero molto non solo per questa sua presenza ma più in generale per l'impegno che mette coraggiosamente ma anche doverosamente visto il lavoro che lei ha scelto per tutti noi e per il nostro Paese. È stato già detto che non si tratta di un'inchiesta e poi di un processo e di un dibattimento locale è un um, avvenimento di grande valore nazionale e quindi eh, prendiamo atto del, positivamente che grazie soprattutto alla sua tenacia, al suo impegno sembra in queste ultime ore essersi sbloccato positivamente qualcosa. La domanda quindi che io eh, le voglio fare se ritiene utile qualsiasi iniziativa di accompagnamento, di sostegno eh, di ogni tipo che la Commissione Antimafia, penso di poter dire anche se non ho titolo io, ma tutta insieme e tutta concorde, quale iniziative di accompagnamento e sostegno siano eventualmente ritenute utili per poter vigilare, perché quanto sembra essersi sbloccato possa, possa eh, essere poi concretizzato. Deputata Ferro. Grazie Presidente, un grazie particolare al Procuratore Gattei per essere qui oggi, devo dire, eh, per quanto mi riguarda un momento importante, un momento che ovviamente da catanzarese e da calabrese vivo nella quotidianità sull'impegno del Procuratore Gattei, eh, su quella grande, quel grande coraggio che in qualche modo sta eh, portando avanti devo dire, azioni molto per noi eh, devo dire in, fondamentali proprio per eh, sradicare quel male eh, che ovviamente è la criminalità. Io ho presentato insieme ad altri colleghi questa integrazione, sono ovviamente felice e lieta che il Ministero e il Ministro si siano già dati da fare rispetto alla protezione civile e come ha detto già il collega che mi ha preceduto, credo che questa Commissione sarà eh, dal punto di vista Uh, devo dire unita uh, non soltanto per il primo traguardo ma anche per il secondo io avendo un po' letto conosciuto e quindi conoscevo molto bene quello che lei ha spiegato con grande ovviamente eh, precisione avrei qualche domanda in più magari lasciando poi spazio prima ai colleghi su questo tema e quindi confermando ovviamente l'impegno affinché ci sia la tensostruttura e il giorno dopo si parta già con una struttura definitiva su Catanzaro via Paglia poi avrei qualche curiosità rispetto ovviamente se possibile sia alla macchina blindata e sia ovviamente anche alla parte che riguarda la pianta organica ecco la minore conoscenza grazie procuratore Grazie deputata Ferro, deputato Migliorino. Grazie Presidente, grazie Dottor Gratteri. Eh, lei ha parlato dei giri che ha fatto per trovare una struttura. Io da umile un componente della Commissione Antimafia dico che ogni minuto del suo tempo non impiegato alla lotta alla mafia è un dolore per questo Paese. Già in, altri, in altre situazioni ho fatto degli interventi anche in aula complimentandomi col suo lavoro e vantando eh, i risultati che è riuscito a raggiungere. Io non credevo possibile che questo fosse vero, ma oggi, e lo dico con poca umiltà, la stima nei suoi confronti è aumentata e non credevo che questo fosse possibile. Io dico che questa commissione antimafia, con le sue parole, con eh, diciamo con il suo potere da questo punto di vista dovrebbe trovare una soluzione e per, eh, e per farlo nel modo più concreto le chiedo se sono emerse altre problematiche per quanto riguarda eh, per, per avere il processo in Calabria perché non vorrei 
che per fare le cose in modo perfetto poi queste cose non vengono, eh, non vengono mai fatte. Quindi se vi sono state altre problematiche, magari anche in segreto, se per favore può dircelo, cerchiamo di, di togliere qualsiasi alibi all'operazione di, di, di far tenere questo processo in Calabria. Grazie. Grazie deputato Migliorino. Deputato Lupi. Grazie, anch'io sarò uh, brevissimo. Uh, intanto la ringrazio per uh, non solo la sua presenza, ma que con quello che ci ha testimoniato nel suo intervento. Uh, la mia è una... Anche, mi scusi, so, so, faccio solo una sottolineatura importante, magari ai, ai più, ma eh, averlo ripetuto qui in Commissione Antimafia, che il valore del processo non è solo nel processo fondamentale, e mi auguro nelle condanne che, ma anche, eh, che, che ci saranno, ma nel eh, segnale che si dà facendolo in un territorio a quel territorio. Questo è un dato che eh, personalmente... Vi, Avevo sottovalutato, ma invece la ringrazio perché lo ha detto con molta eh, chiarezza e si spiega anche l'insistenza, la pervicacia e la forza con cui lei eh, ha insistito nella ricerca appunto, eh, di poter eh, fare e celebrare i processi nel eh, suo territorio. La domanda, e la risposta se vuole o giustamente eh, può essere anche secretata, è questa. Eh, no, me lo dica, deputato. Se... Se... No, la risposta volevo dire. Ah, eh. La domanda è generale, ma eh, perché capirà. No? Lei... Nella sua, sì, sì, ha ragione, Presidente. Nella sua eh, eh, relazione appunto, eh, ci ha detto eh, e ha spiegato che continuerà a fare con insistenza e con forza bene il suo eh, dovere. Eh, Nell'esercizio eh, non solo per la realizzazione dell'infrastruttura, ci ha raccontato appunto, eh, che, eh, come dice il Vangelo, bussare, bussate, bussate, prima o poi qualcosa vi sarà aperto no? nell'insistenza, ma ha incontrato o incontra da parte degli apparati resistenze eh, perché credo che il dovere di questa commissione sia esattamente quello di aiutare, di indagare, di sviluppare, di aiutare che il lavoro che eh, si svolge eh, anche sui territori eh, proprio nella nel contrastare il, il fenomeno mafioso o appunto andrà anche tra gli altri non, eh, non, eh, non sia intralciato. Quindi la mia è una domanda semplicissima desideri, poi se lei desidera appunto utilizzare la secretazione per eh, rispondermi le sarei grazie. Grazie. Va bene, io direi che questa prima tranche di domande può essere già oggetto dell'intervento del procuratore. Prego. Allora, guardi, ehm, ehm, la domanda, la prima domanda, eh, cioè, se ci sono delle forze che tendono a rallentare. A questa eh, domanda eh, devo essere generico per non violare il segreto istruttorio. Eh, la cosa che le posso dire è che eh, ci sono delle persone che noi abbiamo indagato che sono molto ma molto preoccupati della mia presenza a Catanzaro, sono molto preoccupati di questa nuova, chiamiamola nuova gestione, come quando si rileva un'attività commerciale, no? entra il nuovo gestore e poi c'è scritto nuova gestione e io ho cercato eh, andando a Catanzaro intanto oh, quando sono entrato il primo giorno lì c'era un arretrato di 16 anni di fascicoli fermi da 16 anni e poi c'erano magistrati e un magistrato stava in questo corridoio la segreteria di quel magistrato stava nel corridoio opposto c'era gente che camminava nei corridoi e non sapeva chi erano e cosa volevano. Allora ho cercato di fare un piano di rientro come in banca. Ho convocato i colleghi e gli ho dato degli step. E ogni mese gli controllavo le statistiche. In un anno abbiamo ridotto l'arretrato di 14 anni. Sono venuti a lavorare anche sabato e domenica. Perché io ero lì con loro dalle 8 e un quarto di mattina alle 9 e 10 di sera in modo sistematico al punto che poi l'ispezione del ministero fatta, che viene fatta quella normale ogni quattro anni l'anno scorso ci ha fatto i complimenti eh, dicendo eh, che, quella, che questo era un modello da, da copiare per le procure d'Italia poi 
ovviamente ho, ho spostato tutti i magistrati dalle stanze, che sembrava la rivoluzione, perché è una cosa ovvia, bianale, se, la se il magistrato è qui la segreteria deve stare a fianco. Sì, e mo l'ho spostata a quello della stanza, come l'ho spostata a stanza? Domani mattina. E ho preso la mia scorta, abbiamo preso i, i mobili e li abbiamo spostati. Qual è il problema? I fascicoli, è normale. E quindi poi ho incominciato a fare i viaggi a Roma, sono andato a, a, a chiedere computer, stampanti, a chiedere macchine blindate. La macchina più nuova aveva 220.000 km. E noi ogni mattina abbiamo sette magistrati che partono, sette macchine blindate, per andare in giro per il tre quarti della Calabria a fare i processi, cioè a, Cast a Castrovillari, a Paola, a, a Crotone, a Cosenza, a Vibo. Cioè sono viaggi che si fanno. Quando la politica si deciderà a fare i tribunali distrettuali sarà sempre tardi. Perché se esiste la procura distrettuale, cioè magistrati inquirenti specializzati, perché non deve esistere un tribunale distrettuale, cioè perché non deve esistere un tribunale specializzato per fare processi di mafia? Esiste la sezione lavoro? Esiste la sezione agraria? Esistono... Perché non deve esistere un tribunale distrettuale dei magistrati specializzati? In questo modo voi, voi non avete idea quanti milioni di euro si risparmiano. Di, di, di auto blindate, di macchine, di viaggi, di straordinario, di, di magistrati che stanno ore in macchina mentre potrebbero stare in ufficio a, far, a lavorare. Ma queste sono cose impossibili dell'altro mondo. E, allora, per tornare alla sua domanda, alcune volte abbiamo ascoltato di gente, dobbiamo indebolire... Miede, vabbè, le minacce dobbiamo ammazzare Gratteri, Gratteri è un morto che cammina, Gratteri non deve a, a andare più avanti, lo dobbiamo fermare, eccetera, eccetera. Ma anche, ci sono anche dei disegni di delegittimazione di Gratteri. Dobbiamo indebolire mediaticamente Gratteri. Dobbiamo fare dossieraggio su Gratteri. Dobbiamo trovare qualcosa. E ci sono anche gente che si inventa le cose. Ci sono eh, eh, strutture, eh, giornali, online, che scrivono cose totalmente inesistenti. Totalmente inesistenti. Io ho il record, però mo lo, lo smetto questo record. Ho 62 anni e non ho mai denunciato nessuno in vita mia. Anche se hanno detto le cose più assurde di questo mondo su di me. Hanno detto di tutto e di più. Non c'è una cosa riscontrata delle cose. E, 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 e molte volte queste notizie sono costruite ad arte per indebolirmi sul piano, sul piano del consenso. Perché la cosa che li manda ai pazzi, a, 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 ai mafiosi e non solo, ma anche ai massoni deviati, sa cos'è la credibilità che io ho in Calabria? Questa la manda proprio ai pazzi. Perché io, tra le tante cose che ho istituito a Catanzaro, ora purtroppo a causa del coronavirus è sospeso, io ogni settimana dedico un pomeriggio, due pomeriggi, al, alle persone che vogliono parlare con me. E purtroppo, ora, purtroppo, tra virgolette, viene gente dal nord Italia, dalla Svizzera, dall'Austria, per parlare con me, per spiegarmi drammi che sono di competenze di altre procure. Ed io a dire, signora, guardi, io non sono competente. No, ma se, lei, se, lo, se la fa lei io parlo con lei, se no io non, non mi fido, non mi parlo, perché ho avuto questa delusione, questa delusione, questa delusione. E quindi poi a convincerli dico a, a parlare, eh, 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 a, a, ad andare a denunciare un'altra procura. Questo è molto importante. Per questo vi spiega che i calabresi non sono mertosi, i calabresi non sanno con chi parlare perché i calabresi sono stati quasi sempre usati e quasi sempre sono stati presi in giro e quindi no, non hanno a chi aggrapparsi, ma i calabresi non sono, i calabresi non sono masichisti, i calabresi trovano interlocutori seri, giusti, parlano, parlano perché non sono, non, non sono un'altra razza, sono italiani, sono persone umane, civili che hanno le sensibilità uguali agli altri. Sono stati mol molto spesso sono stati solo traditi. E quindi ci sono queste, questi centri di potere 
ma io dovete sapere che ho le spalle larghe e i nervi d'acciaio perché sono allenato da più di 30 anni a tenere botta a tenere botta e non farò mai falli di, di, di reazione perché ho, ho un obiettivo quello di fare bene il mio lavoro e di coinvolgere i miei collaboratori e ho l'onore di dirigere eh, una procura dove ci sono magistrati superiori alla media ma soprattutto grandi investigatori perché ho un'interlocuzione continua e diretta col comandante generale dei carabinieri, il comandante generale di finanza e col capo della polizia i, con i quali abbiamo un rapporto splendido, continuo non passa una settimana che, che io non mi sento con i vertici delle forze dell'ordine e, 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 e mandano tra i migliori investigatori d'Italia e soprattutto adesso c'è la fila degli investigatori a venire in Calabria perché in Calabria ora si fa carriera prima che io arrivassi gli ultimi dieci ingradatori a sceglievano Catanzaro, Locri, Gela adesso tra i primi 50 magistrati che vengono in concorso vengono a Catanzaro e si dispiacciono che non possono entrare in gradatoria a, a, perché io inizio a lavorare alle 8 e un quarto e alle 8 e un quarto già ci sono i colleghi nella mia stanza a prendere il caffè e iniziamo a lavorare che non è una perdita di tempo il caffè alle 8 e un quarto di mattina è fondamentale ed è terapeutico perché io li guardo, li scannerizzo e capisco se qualcuno ha un problema e poi li vado a trovare perché io non fa, la posta non, la, non viene alla segretaria nella mia stanza, vado io nella stanza segretaria e mentre cammino nei corridoi controllo nelle stanze chi lavora e chi non lavora e cosa fanno e cambio continuamente ordine di servizio fino a quando tutti lavorano magistrati e impiegati e in questo modo quando maturano i quattro anni i magistrati non se ne vanno i magistrati se ne vanno se stanno male fanno domande di trasferimento io non ho problemi di, 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 di organico perché fanno la, mi chiedono perché non ci sono posti per venire a lavorare a Catanzaro quindi eh, io sto attento, sto molto attento. E, eh, nel mese di gennaio il Comitato Provinciale di Sicurezza ha disposto di darmi una macchina di primo, di primo livello, una scorta di primo livello. Sia io che la mia scorta, che i miei uomini di scorta. Ehm, conosco bene quello che io devo fare e quello che non posso fare. Purtroppo spesso in Italia si abusa di scorte e di tutele. Eh, e quindi sto molto attento alla spesa, so quanto costa una scorta, so quanto costa una tutela e eh, quindi io cerco di tornare a casa prima possibile, quando sono in giro per l'Italia eh, mangio in albergo o mangio in stanza, non vado fino alle due di mattina nei ristoranti a, a tenere le scorte fuori dalla, dalla, dal ristorante eh, perché se uno ha paura di essere ammazzato o rischia di morire non va la domenica allo stadio e poi la mattina e lunedì mattina va a fare l'interrogatorio al carcere ma, sì, ma io a 62 anni mi alzo la mattina alle 4 da casa prendo l'aereo delle 6 alla mezza terme arrivo alle 8 meno 3 minuti a Milano Linate vado a Milano Opera, faccio l'interrogatorio e la sera a mezzanotte torno alla mezza a 62 anni, quindi chi ha 40-50 lo può fare meglio senza andare la sera prima a dormire in albergo da 300 euro, eccetera, eccetera, va bene? Perché la credibilità passa anche da queste cose, passa anche dai dettagli, e non sono dettagli. Quando io ho chiesto questa macchina al Ministero della Giustizia, che è una macchina diversa rispetto a queste, alle Passat che voi avete, e sapevo che il DAP ne aveva due, aveva due, due Jeep Grand Chevrolet, color bianco panna gran cerocchi ho chiesto una mi è stato risposto che non mi la si poteva dare perché quella la poteva guidare solo la polizia penitenziaria perché voi sapete che io dal, dall'89 che mi guido la macchina io non ho l'autista per mia scelta non guido la macchina io per tre motivi uno perché mi piace guidare due quando guidano gli altri ho paura tre penso spesso che qualche autista potrebbe essere una spia che, cioè non una spia, quando scende dalla macchina o parla con la fidanzata o con la moglie o con l'amante quindi è, è, è meglio che mi guido la macchina io allora, allora eh, 
che questa macchina non arriva. Grazie alla sensibilità e al grande senso dello Stato del Capo della Polizia, la notte stessa manda due macchine uguali, una per me e una per la scorta, che ancora ho, che è qua sotto. Dopo quattro mesi il Ministero della Giustizia mi risponde eh, che a mia disposizione c'è cioè la settimana scorsa una Subaru Outback di 10 anni con 120.000 km, ma non è questi problemi, i chilometri sono pochi, 120.000 km non sono assai. Per, un, per una macchina 3.200 di cilindrata. Il problema era che quella macchina a febbraio si era rotta sul raccordo anulare mentre ero là sopra, si era spaccata in moto. Quindi ho detto, siccome io faccio 5.000 km al mese, perché giro molto con la macchina per, per lavoro, e, e ho detto questa macchina dopo una settimana o due è inutile, che, e non me l'ho presa. Ho, ho, ho fatto una lettera di ringraziamento al Ministero, molto garbata, e, dicendo che non mi serve che continuavo ad utilizzare quella macchina, perché io ho, grazie al capo della polizia, due jeep uguali a quelle che ha eh, al DAP, che aveva il direttore del DAP Basentini, uguali alle quattro che sono ferme nel parcheggio polo del DAP da immatricolare. Perché io qualche informatore ce l'ho pure io, no? E allora eh, mi, si risponde, mi si risponde che causa coronavirus, voglio sapere quando finisce questo coronavirus, perché nel mio ufficio è dal 12 maggio che lavora il 100% degli impiegati, dal 12 maggio. Perché lavora il 12 maggio? Perché l'INA la, la, le dice che ci vogliono le mascherine, i guanti, e la possibilità di levarsi le mani e la reazione. Io oltre questo mi sono fatto dare gratuitamente i vigili del fuoco mi hanno sanificato l'ufficio. La Croce Rossa Militare mi misura la febbre ogni mattina e cos'altro abbiamo fatto? E la Regione ci ha fatto i tamponi. Quindi è più, sicuro, è, più sicuro, è più sicuro stare alla Procura di Cadanzaro che non andare a fare la spesa al mercato. Io ho detto, state voi qua dentro che non vi infettate, se andate a passeggio vi infettate. È la stessa cosa di quando io ho fatto quella battutaccia che poi sono stato criticato aspramente quando c'era il, il boom del coronavirus gli ho detto guardate è, è più sicuro stare a Milano Opera o a San Vittore che non a, a Piazza Duomo a Milano quando c'erano le scarcerazioni, vi ricordate? E se si apre il cielo. E ho detto, a me sembrava dire non vietà. Comunque, punto di vista. E quindi... Eh, per quanto riguarda questa macchina, quindi mi è stato risposto questo è il coronavirus. Va bene. Dopodiché io due giorni fa racconto questa storia al ministro Bonafede, nel pomeriggio mi chiama il direttore del DOG, la dottoressa, per incanto, eh, dice la eh, settimana prossima inizieranno le immatricolazioni, la prima macchina che sarà immatricolata eh, sarà assegnata a te. Grazie. Beh, quando è pronto venga a prendermi e, restitu e, la restitu e restituiamo una al capo della polizia. Per quanto riguarda eh, le piante organiche, eh, per quanto riguarda le piante organiche è, è, è un discorso, intanto è una cosa seria e, e vi chiedo di interessarvi anche di questo problema che da due anni non si riesce a risolvere nelle sezioni di polizia giudiziaria, eh, che tra il Ministero della Giustizia e il Ministero degli Interni dove vi ripeto, il peggio di noi sta solo ora Napoli Nord, dove mancano 38 ufficiali di polizia giudiziaria. A noi ce ne mancano 18 a Catanzaro, che per noi sono assai, visto che la carenza di eh, personale che c'è eh, eh, negli uffici, visto che non, non si fanno concorsi, perché quel concorso di assistenti ce ne sono altri 400-500 da spalmare e inizieranno adesso nuovamente a distribuirli. Però il problema delle piante organiche, sapete, è molto serio, perché per fare la, la pianta organica degli uffici giudiziari in Italia è la cosa più difficile del mondo. Perché la ministra Severino ha fatto la, la prima eh, riforma della geografia giudiziaria, vi ricordate quando ha chiuso tribunali, eh, poi Orlando ha fatto un altro ritocco, però ora bisognerebbe avere più coraggio. Più coraggio a chiudere uffici non necessari, perché anche se il ministro Bonafede oggi ha annunciato che aumenterà la pianta organica di 600 unità, 
Questo non basta, perché non basta che tu aumenti di 600 unità, devi tagliare, devi togliere dove non c'è bisogno o dove c'è bisogno di meno. Facciamo esempi pratici. In, in Sicilia ci sono quattro corti d'appello, in Lombardia ce ne sono due corti d'appello. Vi sembra normale? Eppure la popolazione è doppia in Lombardia rispetto alla... A, in Sicilia ci sono 5 milioni di abitanti, in Lombardia ci sono di più. E non c'è meno mafia in Lombardia rispetto alla Sicilia, sia chiaro. Allora, vi sembra normale che a 65, a 65 km da Palermo c'è la Procura Generale di Caltanissetta, la Corte d'Appello di Caltanissetta? Non è normale, a 65 km, di, a 65 km da Palermo non ci può essere un'altra Corte d'Appello. E quindi, ma se il Ministro domani dicesse chiudiamo la Corte d'Appello di Caltanissetta, cioè quindi solo la Corte d'Appello e quindi la Procura Generale, non il Tribunale di Caltanissetta o la Procura di Caltanissetta, d'accordo? Il giorno dopo sui giornali a caratteri cubitali direbbero eh, buona fede favorisce la eh, cosa nostra, perché purtroppo eh, 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 si è, si ha questa, si, si, i limiti della, della politica sono questi, la paura di essere attaccate sul piano mediatico, anche quando si fanno cose giuste e cose ovvie. E questo è il limite del coraggio. E questo è il coraggio. Ma possiamo anche parlare della Calabria, dato che io sono calabrese. E vi sembra normale che a, a 30 km da Cosenza ci sia Paola, alla procura di Paola? E, ed è stata chiusa Rossano, che per arrivare a Castrovilla era un viaggio? E allora in Abruzzo, ogni 25 km in Abruzzo c'è un tribunale, non è normale, con la scusa del, del, del terremoto. Ma che c'entra il terremoto con, gli, con i palazzi di giustizia? Cioè noi non dobbiamo considerare la giustizia un indotto, perché altrimenti la spesa pubblica non si abbasserà mai. Noi dobbiamo fare sinergia, noi dobbiamo mettere le persone, gli uffici dove c'è veramente bisogno. Senza il particolarismo che poi chiama il senatore X, YZ e protesta. Ci vuole coraggio per fare queste cose. E buon senso. E, 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 e nemmeno stare là con i numeri freddi. Quando io chiedo cancellieri o, o, o segretari, ah, dici, ma tu hai una scopertura del 21%, l'altro ce l'ha 33%. Ma che, stai, ma che mi dici? Tu devi vedere cosa sto facendo io in questo momento. Cosa, di cosa ho bisogno? Perché se tu mi, mi, mi aumenti la pianta organica dei magistrati, che non mi servono, e proporzionalmente quindi mi deve anche aumentare gli, gli impiegati, quindi ho gli impiegati giusti che mi consentono di lavorare, e in più ho cinque magistrati che hanno 50 fascicoli a testa e che alle 12.15 se ne vanno a casa e pomeriggio non tornano. Questo accade in certi uffici giudiziari d'Italia e poi in altri che stiamo fino alle 9.10 di sera in ufficio. Allora questo è il coraggio delle scelte, questo è il coraggio. E quindi un interessamento anche della parte della Commissione è importante. E certo che io, eh, eh, per me è stato importante essere qui, per me è stato importante che voi mi avete convocato. Sarà stato un caso, ma in 48 ore avete visto che si è sbloccata una situazione che era ferma da un anno e mezzo. Quindi per me è importante, ha avuto un ruolo fondamentale. Sul piano nazionale può essere una cosa da niente eh, risolvere questo problema dell'aula bunker, ma non è una cosa da niente, vedete che è una cosa importante. Perché, come diceva l'onorevole Necci, la mafia vive di messaggi, e questo è un messaggio serio e forte in 48 ore riuscire a ribaltare tutto, quello che da un anno e mezzo era fermo, nella sostanza, a parole no, ma nella sostanza era fermo. Ora, in 48 ore noi sappiamo che la protezione civile farà una low bunker, una tendostruttura, però poi è importante che la Commissione Antimafia stia sul pezzo per costruire una low bunker statica, sistematica, per la, il distretto di Catanzaro, che sono tre quarti di Calabria, sono sette tribunali rispetto all'atto distretto che è Reggio Calabria con tre tribunali. Quindi andare a mettere becco e andare a discutere sulla geografia giudiziaria è importante anche sul numero dei magistrati che ci sono negli uffici, dove ci sono uffici dove ci sono più pubblici ministeri di quanti servirebbero, 
E quindi perché non andare a togliere? Vogliamo fare nomi? Procura di Palermo. In base ai numeri, alle statistiche, c'è il 33% di magistrati in più. Voi non l'avete mai sentita questa frase. Perché se nessuno la dice. Perché dire questo si può essere accusati di favorire la mafia, ma io non ho di questi problemi. La mia caratteristica è di dire quello che penso. E se non posso dire è perché non lo posso dimostrare, non perché ho paura o sono codardo a non dire queste, eh, quello che penso. Perché ho un alto senso dello Stato e soprattutto degli sprechi che mi danno fastidio. Gli sprechi. Mi danno molto fastidio gli sprechi. E mi pare che ho risposto a tutto. Se c'è qualcosa che ho dimenticato, ditemelo, che ho un'età e non è che mi ricordo tutto. Eh, Presidente, avevo sì. chiesto se vi fossero allora, stati altri problemi nella scelta oppure... Nella... Altri ne... problemi? Sì, nella scelta magari del, dell'Aula Bunger quando eh, ha no. fatto dei sopralluoghi, eccetera. Okay. No, 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 questo no, questo no. Io, io sa cosa penso. Eh, io penso che eh, è stato è stata sottovalutata la cosa è stata vista come una cosa ordinaria e quindi non c'è stato l'impegno che ci doveva essere da parte dello staff e del ministro questo penso grazie procuratore do la parola alla deputata Baldino sì, grazie presidente grazie dottor Gratteri io voglio ringraziare il presidente per aver dato il via a questa audizione grazie a lei per la solerzia con cui ha accettato questa, insomma ha dato la disponibilità e la ringrazio per aver citato il buon cuore dei calabresi perché io sono calabrese e so quanto fa male quando una, la, mia, la mia gente viene classificata come omertosa proprio per questo insomma come calabrese come membro della commissione antimafia del movimento 5 stelle ovviamente colgo con dispiacere questa cronologia di eventi che lei ci ha riportato rispetto alla possibilità che il processo si celebri in calabria proprio per questo il processo che è nato da, da una delle operazioni più grandi della storia non può non essere cele celebrato in calabria non soltanto per i cittadini calabresi, per il messaggio che si lancia a una cittadinanza che ha bisogno di capire e di vedere che i mafiosi non sono più impuniti e coloro i colletti bianchi non sono più impuniti. Quindi che lo Stato c'è e non possono più continuare a fare come se non ci fosse. Ed è un messaggio, sarebbe un bel messaggio se, se il processo si celebrasse lì anche per i giovani avvocati come me o i giovani aspiranti avvocati che vorrebbero assistere alla celebrazione delle udienze e magari apprezzare il suo lavoro e diventare magistrati e portarlo avanti in futuro il suo lavoro in una terra che ha bisogno di questo. Io non, non devo fare una domanda, semplicemente adesso ovviamente raccolgo con piacere il fatto che si, sia, si stia trovando una soluzione non soltanto per la celebrazione di questo processo ma proprio eh, una, una soluzione strutturale per Catanzaro e accolgo la sua richiesta di aiuto in merito alla rivisitazione della geografia giudiziaria e sono contenta che abbia citato Rossano, che è quindi il Tribunale di Castrovilla di dove io ho fatto pratica forense da una cittadina vicino da Paludi e lo so che cosa significa andare a Castrovillari tutti i giorni per fare un'udienza o per fare un adempimento burocratico. E... Anche per quanto riguarda la pianta organica, noi come gruppo del Movimento 5 Stelle, anche rispetto alla questione della, della, del processo di nascita Scott, ci siamo interessati non soltanto con atti di sindacato ispettivo, ma anche con interlocuzioni costanti col Ministro, soprattutto in questi giorni, per cercare di capire se ci fosse uno spiraglio. E abbiamo colto con piacere che a seguito dell'interesse del Ministro, dell'interesse personale diretto del Ministro, si sia risolta la situazione. E questo sicuramente è una... Un esito positivo, ma volevo dirle che come gruppo, sicuramente penso di parlare a nome del mio gruppo, le saremo vicini in questa battaglia, ma anche ci faremo carico della battaglia per la revisione della geografia giudiziaria nel nostro Paese e della e del potenziamento delle piante organiche. Perché c'è anche un altro numero, quello che riguarda la polizia. Lei ha citato la questione di, eh, di, di Palermo. C'è un altro numero, io mi sono fatta carico... L'organico della squadra mobile è un'altra cosa, però importante, di Reggio Calabria è oggi poco oltre le 160 unità, mentre a Palermo ce ne sono 800. Quest però lei non sa che a Catanzaro ci sono meno di 150, ci sono meno di 100. 
Esatto. Capito? E se si facessero e, questi numeri... In base, sembrerebbe... in, base al numero, in base al numero dei magistrati e delle forze dell'ordine siamo la procura che produce di più in Italia. Ecco, questo è un... Se avessi a cento in più... Noi ci faremo carico anche di questa proposta e la ringrazio ancora. Grazie deputata Baldino. Senatore Lannotti. Grazie Presidente. Anch'io sono molto grato al dottor Gratteri, come ritengo che tutti gli italiani, almeno quelli che hanno a cuore la legalità, la difesa dei diritti, devono mostrare gratitudine al suo coraggio. Ecco, insomma... Io ritengo che questa lotta che lei porta avanti da tanto tempo alle mafie, al riciclaggio, a, al movimento internazionale che avvengono sempre dentro le banche di capitali, eh, traffico di droga eh, ed altri proventi illeciti, cioè questo vero e proprio sistema criminale che lei poi ha riassunto in questo in questo processo che è stato denominato Rinascita Scott, cioè si combatte quest'antistato che è fatto anche di affiliazioni segrete, la massoneria deviata. Eh, la scorsa commissione antimafia ha sequestrato e sono secretati all'interno della commissione gli elenchi di tutti gli appartenenti alle logge massoniche, che io mi auguro che con il Presidente Morra e gli altri componenti di questa Commissione, prima o poi, riusciamo a desecretare. Perché la chiave è lì. Lì ci stanno tutti, ci stanno magistrati e anche in alcuni processi, eh, quelli per esempio di Salerno, ci sono magistrati che condizionano i processi, che si vendono i processi. Eh, massoni che danno soccorso ai politici è una sorta di cinghia di trasmissione con la politica ecco io la volevo ancora ringraziare e sperando che questo processo perché è vero insomma la mafia vive anche di simboli e poi c'era qualcuno che diceva anticamente uno il coraggio se non ce l'ha non se lo può dare lei però di coraggio ne ha da vendere, lo ha dimostrato e quindi ritengo che sia giusto che noi le, le diamo tutte le mani possibili per fare in modo che questo processo si svolga in questa terra martoriata della Calabria quindi la ringrazio e spero che diciamo al di là di tutto noi scoperchiamo quella pentola maleodorante della massoneria dove ci stanno tutti, io ho fatto una proposta di legge per rendere incompatibili gli affiliati, diciamo, alle logge con le pubbliche funzioni. Non le dico quello che mi è capitato, addirittura mi sono stato denunciato, eccetera, però dobbiamo riportare avanti questa battaglia. Grazie ancora, dottor Gratteri. Grazie, senatore Lannotti. Deputata Piera Aiello. Buonasera. Eh, io saluto il dottor Gatteri anche se ci conosciamo da tantissimi anni perché abbiamo delle amiche comuni tipo la dottoressa Rosa Frammartino abbiamo lavorato con i ragazzi e io proprio per eh, in nome di questi ragazzi perché oggi ci ascoltano magari diversi ragazzi che diventeranno magistrati e fra, fra questi c'è una delle mie figlie che vuole fare il magistrato è preoccupata mi chiedeva mamma ma tutto quello che sta succedendo eh, nel CSM il caso Palamara dici io voglio andare avanti addirittura lei mi dice che vuole diventare un magistrato antimafia non sarò sicuramente io a scoraggiarla però dopo tutte queste vicende io volevo che oggi lei rassicurava questi ragazzi futuri magistrati che spero seguiranno le sue orme perché io oggi riascoltandola mi sono ricordata delle parole di un mio carissimo padre magistrato che è Paolo Borsellino colui che mi ha iniziato nella strada come la testimonianza e non le nascondo che sentendola parlare eh, sono ritornata 30 anni fa e mi sono commossa perciò vorrei 
che lei rassicurasse queste giovani generazioni perché io conosco tantissimi magistrati che non sono noti ma che lavorano molto bene, anzi benissimo e ci tenevo a dirle questa cosa. Grazie. Grazie deputata Aiello. A questo punto il Presidente però con segretazione. Eh, io direi, eh, di, siccome essere, mafioso, essere massone non è, non è reato, e noi dobbiamo parlare di massoneria deviata. Se lei parla di massoneria deviata nessuno la denuncia. 
essere, essere massone non è un reato, quindi non possiamo, non dobbiamo perseguire i massoni. È una filosofia, è un modo di essere, è un modo di ragionare, è un comportamento di vita. Sono d'accordo con lei che per certi lavori, per certi ruoli, per certe funzioni non si può essere massoni. Cioè un magistrato non può essere massone, perché il massone si processa all'interno del Tempio. Un massone non può denunciare un reato, ma il massone eh, eh, discute il problema all'interno del Tempio. E quindi certo che un magistrato non può essere battezzato, non può essere affiliato, non può essere... Eh, 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 non lo si può far parte di un tempio non può diventare un 33 quindi parliamo di massoneria deviata cioè massoneria deviata c'è massoneria non iscritta alla, eh, eh, con, negli elenchi che devono essere presentati per la legge Anselmi e allora poi lei e quindi sono d'accordo che la massoneria deviata è un grande problema lei pensi che solo a Vibbo la pro, Vibbo è un piccolo paese, una piccola provincia, ci sono 12 logge, c'è una densità di massoneria che non c'è in nessun'altra parte d'Italia, né in Toscana né in Umbria, notoriamente regioni ad altissima densità massonica, in base al numero di abitanti c'è più massoneria a Bibbo che, che non in altre regioni. Lei ha parlato di banche. Guardi, il sistema bancario italiano è uno dei più seri al mondo. Noi abbiamo sempre l'idea dell'Italia che sia ultima in queste cose. Invece il sistema bancario italiano, le grandi banche italiane, non sono coinvolte, eh, eh, non fanno riciclaggio, non vanno a fare riciclaggio. Il problema del sistema bancario italiano il sistema e il problema sono le piccole banche, quelle che hanno il presidente a carattere locale, l'amministrazione, la, il consiglio di amministrazione, è come un condominio. Allora è lì che bisogna stare attenti a aprire gli occhi, è lì che si fanno i favori. Statisticamente parlando è più facile fare riciclaggio nelle piccole banche che non le grandi banche. Allora lì bisogna aprire gli occhi. Poi si parlava di magistratura, si parlava di rassicurare. Io, vede onorevole, non sono abituata a rassicurare. Io sono abituata a guardare negli occhi i ragazzi e a dirgli esattamente quello che penso e cercare di, di, di dire la verità più vicina alla verità perché molte volte io dico ai ragazzi studiate per non farvi prendere in giro dagli adulti perché gli adulti tendono ad adularvi per usarvi soprattutto quando noi adulti diciamo ai ragazzi il futuro è di voi giovani il futuro è di noi tutti. Se noi siamo qui vuol dire che abbiamo un potere reale di incidere ciascuno nel nostro ruolo, nella nostra funzione, per cambiare le sorti e il destino di questo Paese. Quindi perché dobbiamo andare nelle scuole a dire il destino è di voi ragazzi? No, sei tu adulto che mi stai, che, che mi stai tarpando le ali a me giovane, che non stai facendo quello che dovresti fare per convenienza o per appartenenza e mi, e, e mi, e mi lasci qui. Ad essere a, a far parte dell'Africa del Nord. E lei ha parlato di CSM. Ah, io penso che, la ma io ho detto se da sempre, non ora, ma da almeno da vent'anni, almeno da venticinque anni, che la mamma di tutte le riforme è quella del CSM. Prima di parlare di riforme del codice penale, del codice penale, dell'ordinamento penitenziario, Dobbiamo parlare della riforma del CSM, cioè dobbiamo creare un sistema tale che le correnti abbiano meno potere all'interno della legislatura, la corrente o i sindacati, chiamiamoli sindacati. Perché e come si fa? Se è necessario si cambia anche la Costituzione, perché ogni volta che c'è qualcosa che non piace dice che la Costituzione non consente. Si può anche cambiare, se è necessario, se passano gli anni, passano i decenni, cambia l'etica e quindi è necessario cambiare, se è necessario si cambia anche la Costituzione, ma non è possibile. E allora è semplicissimo. Basta, in Italia siamo 10.000 magistrati, 
8.000 giudici e 2.000 pubblici misteri, più o meno. Si fanno i collegi come, come per il Parlamento europeo, per macro aree, in modo tale che siano rappresentati tutti i territori. Si eliminano tutti i magistrati che hanno precedenti penali, precedenti disciplinari o, o che hanno arretrati spaventosi di fecere. Quindi si, si sceglie tra i visori. Dopodiché da lì si prende a sorteggio. E chiunque, se uno è in grado di scrivere una sentenza, se uno è in grado di scrivere una richiesta di misura cautelare, sarà in grado anche di giudicare o di valutare se una persona può fare il procuratore del pubblico, presidente del tribunale, presidente della Corte d'Appello. E, e finisce tutto. Dopodiché, nel momento in cui chiunque può far parte del CSM, state tranquilli che eh, 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 nessuno avrà il potere di condizione. Può anche capitare. Però la percentuale si riduce di tanto se noi non andiamo a, a se, noi, se, se noi invece in modo sistematico iniziamo che lo stesso soggetto fa degli step fino ad arrivare al CSM, è ovvio che quella è una persona programmata ad essere un rappresentante sindacale che poi curerà gli interessi. Di quella, corda, di quella corrente, di quel, mo, di quel modo, di quel pensiero, di quella ideologia. Usiamo i termini che servono, i termini giusti, non quelli adulcorati. Io posso dire con tranquillità e con serenità a, 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 a sua figlia, come a tutti i giovani, che è ovvio che devono avere fiducia nel futuro e che noi siamo, saremo nelle condizioni di cambiare il futuro Sono, altrimenti io non farei questa vita che faccio avrei potuto fare tanti altri mestieri vi ricordate quando, poi, quando nel 2014 non sono diventato ministro? Avevo tutti i posti che volevo mi, mi potevo farli ma io che, 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 che facevo? io amo in modo viscerale questo lavoro io sono un tossicodipendente dal lavoro ma di, certo, ma di certo, se io non credessi in modo forte e, e, e vero che noi possiamo cambiare, noi ce la possiamo fare perché abbiamo il potenziale per farlo, io non sarei qui, farei un altro lavoro. Io, voi sapete, chi mi conosce sa che sono un bravo, un bravo agricoltore, quindi io, io, io sono, sono un bravissimo agricoltore infiltrato in magistratura. Quindi io posso benissimo fare un altro mestiere eh, 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 o fare l'intrattenitore, quello che volete, ma di certo non farei questa vita a fare il magistrato se dentro io col, anche col vostro aiuto la Calabria la cambio, la cambieremo facendo esattamente in modo ortodosso il nostro lavoro, in modo però serio, forte e sistematico. Noi ce la faremo. Io sono fiducioso. Tra un anno o due vedete che la Calabria sarà diversa, è già migliorata, è già cambiata. Se voi vedete l'Istat nel 2017, ha fatto un'indagine in tutta Italia, un sondaggio, la percezione della fiducia nella giustizia da parte dei cittadini italiani. Voi lo sapete che la Calabria, i calabresi sono i primi in percentuale, quelli che più di tutti in Italia credono alla giustizia. E questo non è un caso, questo è il lavoro di tanti anni di stare vicino alla gente perché ha bisogno, la gente ha bisogno di parlare di essere rassicurata oltre che di vedere i risultati chiudiamo
avere, avere dei giudici specializzati a fare solo processi di mafia è un grande risultato, anche a garanzia dell'imputato, perché un giudice specializzato è capace, è, è più capace rispetto a uno che capita lì quasi per caso, perché per il turno, per tabella, si trova lì nel collegio penale, magari è la prima volta che fa un maxi processo, rispetto a uno che da dieci anni fa, da otto anni fa, processi di associazione di inquista stampa mafiosa. E allora creiamo il Tribunale Distrettuale Antimafia e poi risparmiamo, perché voi capite che invece ogni mattina dal mio ufficio, invece di far partire sette macchine, sette autisti e sette magistrati in giro per tre quarti di Calabria, stanno a Catanzaro e si fanno i processi a Catanzaro, con un tribunale specializzato. Accennavamo prima al discorso delle carceri, no? Quando io ho fatto quella battuta è, è più pericoloso stare a, a Piazza Duomo a Milano che non a San Vittore a, per il coronavirus. Allora, ogni tanto ciclicamente si parla delle carceri. Qual è il mio pensiero, se, se volete saperlo? Guardate, io quando parlo di riforma dell'ordinamento carcerario, io penso sempre al centro per i tossicodipendenti. Guardate questo ragionamento che faccio io. Quando un tossicodipendente entra in una comunità terapeutica, cosa si fa? Lo si fa lavorare otto ore al giorno e poi fa un'ora, due ore di psicoterapia singolo di gruppo. Cioè, gli si risetta il cervello, come un computer, no? Gli si risetta il computer. Cioè, lo si fa tornare bambino di quattro anni. Il bambino per attraversare la strada di quattro anni ha bisogno della mamma che lo prenda per mano per attraversare la strada. Stessa cosa è un tossicodipendente quando entra in una comunità terapeutica. Quindi lui fa 4-5 anni di questa vita. Se il tossicodipendente la, alle 7 di mattina c'è la colazione, se arriva alle 7 e 5 minuti gli si toglie una sigaretta. Voi dite che cos'è una sigaretta? No, voi immaginate uno che tira 3, 3 grammi di cocaina al giorno. Eh, entra in un comitato europeo, gli si danno 10 sigarette in una giornata, togliersi una, quello va ai pazzi. La mattina dopo, alle 7 meno 2 minuti, lui è seduto lì al tavolo, in attesa della colazione. Quindi, il lavoro come terapia, il lavoro ai fini della disintossicazione, non solo fisica, ma soprattutto mentale, perché la tossicodipendenza è so, al 99% un fatto mentale. E allora... Perché noi diciamo, queste eh, eh, sono delle terapie adottate dei protocolli in tutto il mondo, eh? non è una questione né di destra né di sinistra qua, perché se ai fini della rieducazione e, e del ravvedimento del tossicodipendente, di togliere la dipendenza da droga, c'è il lavoro, perché per il detenuto non è previsto il, il lavoro? Perché un detenuto deve stare otto ore al giorno davanti al televisore? e poi fa un'ora d'aria, poi ritorna nella cella. Quindi il carcere, nel 99% dei casi, tranne delle eccezioni tipo bollate, il carcere è un contenitore. Una volta finita la pena, scontata la pena, esce e ricomincia a delinquere, nel 99% dei casi. Perché non c'è stato un percorso, perché non si è mai investito seriamente nel sistema carcerario. E allora, intanto, intanto io vi dico, con tutti i, bi i milioni di euro che si spendono per opere inutili e inutilizzate, non ultima quella che vi ho detto dove, dove vorremmo costruire l'aula bunker, no? Ok? Possibile che in Italia non si possano costruire quattro carceri da 5.000 posti? E finisce sta storia per i prossimi vent'anni di parlare ogni volta di sovraffollamento e ogni anno tornare a parlare di amnistia, di indulto, eccetera. Ancora nel 2020 parliamo di amnistia, indulto, prescrizione, sanatoria, eccetera. Ma quando, quando saremo un, pro, un Paese evoluto? Quando saremo un Paese che non vive ogni giorno di emergenza? Possibile? Che ci vuole a programmare quattro carceri? Io ho detto che un carcere si può costruire in sei mesi. Mi hanno mangiato vivo. Dico, ma guardi che il carcere non si costruisce con i mattoni, si costruisce con i prefabbricati. Io eh, un, faccio uno un unico progetto, lo stesso progetto per quattro carceri. A, con quel progetto si costruiscono le pareti, 
in cemento precompresso si stendono i cavi d'acciaio, si mette il cemento precompresso, lo si fa ballare come il terremoto e quindi il cemento si attacca a, 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 al all'acciaio ed è fatta la parete esterna colorata in un modo interno in un altro, non c'è né intorno che interno né esterno. Si alzano le pareti, si bullonano con i bulloni, il carcere è fatto. Ma, 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 no, ma, ma non vi dà fastidio sentire ogni giorno certe trasmissioni, parlare sempre di sovraffollamento, eh, sempre parlare di emergenza carceri, ma pure per non sentirli? Ma che ci vuole a, a, a costruire quattro carceri? E, questo, e mi, mi rivolgo sia alla maggioranza che all'opposizione, perché questo è un problema di decenni. Perché la, la politica degli ultimi vent'anni, degli ultimi trent'anni, non ha mai dedicato attenzione all'edilizia carceraria, perché non gli interessa a nessuno. Perché voi vi accorgete delle carceri solo nel momento in cui ci sono le rivolte, come ci sono state pochi mesi fa, con la scusa del Covid. Perché io, una cosa mi sono dimenticato di dirvi, un mese prima delle, delle rivolte nel carcere, nelle carceri, c'è stata una riunione alla Procura Nazionale Antimafia e c'era il direttore del DAP, il suo vice e altri due, non mi ricordo chi erano, per parlare della situazione delle carceri, varie ed eventuali. Io chiedo di parlare. Dico, scusate, siccome nelle carceri sono pieni di telefonini, perché non mettiamo degli inibitori sopra il tetto del carcere e finisce questa cosa di telefonire. Mi risponde il direttore del DAP e, e, e la polizia penitenziaria come comunica. Come comunicava 30 anni fa, in ogni corridoio c'è un telefono, da quel telefono parla col direttore del carcere, con l'ufficio matricola e col comandante delle carceri. Non deve parlare con altri, solo con questi tre. Quindi c'è il filo, alla fine del corridoio c'è il telefono e chiama. Però finisce questa storia che il detenuto in videochiamata e eh, ordina i pantaloni alla moglie che è nel negozio. Oppure può anche mandare i messaggi di morte oppure anche chiedere mazzette. Poi quando è successo quel che è successo e voi sapete quel che è successo, io ho visto che nella stessa mattinata c'era la rivolta a Foggia e la rivolta a, Mo a Modena. Siccome io da anni che non credo alla Befana, e, e, e allora ho detto, avete visto, e, se, 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 se a gennaio mi avessero ascoltato, no, no, non avremmo avuto più questo problema. Con gli inibitori dei telefonini finiva il cinema dei telefonini. E allora vedete che molte volte sono delle cose semplici, di buonsenso, di esperienza, per risolvere i problemi che poi non siano più gravi. E allora perché non incominciate oggi, maggioranza e opposizione, a mettervi d'accordo, a proporre la costruzione di quattro carceri? Perché in Italia è pieno di carceri di 70-80 detenuti? Che senso ha tenere un carcere con 70 detenuti? Se in ogni carcere ci vuole un direttore, un comandante delle guardie, un ufficio di regioneria. Queste... Vi sto facendo ragionamenti della massaia di Voghera. Non è che stiamo parlando di chissà che cosa. Cose di buonsenso. Perché oggi qui, Commissione Antimafia, non mettete d'accordo, ma costruiamo quattro carceri in, Cala, in Italia, distribuiti in tutto lo stivale. Da 5.000 posti abbiamo finito il problema del sovraffollamento, da oggi ai prossimi 30 anni, 50 anni. Perché il, guardate che il problema del sovraffollamento è un problema che riguarda tutto il mondo. Non vi, non vi fate di raccontare che è un problema italiano, no. Il sovraffollamento c'è in Germania, c'è in Belgio, c'è in Francia, c'è in Olanda. Però... Potremmo essere i primi in Europa a dire no, non abbiamo problemi di sorfollamento, perché a me viene l'orticaria quando l'Europa ci deve rimproverare per il, per il regime carcerario, mi viene l'orticaria, perché proprio l'Europa non si può permettere il lusso di rimproverare l'Italia, perché noi abbiamo la legislazione antimafia più evoluta al mondo e i paesi del centro Europa e soprattutto del nord Europa non, sono, non hanno mai voluto prendere in considerazione le nostre richieste sul piano normativo nel contrasto alle mafie in Europa. Perché l'Europa, da questo punto di vista del contrasto alle mafie, è una grande prateria dove chiunque può andare a pascolare. Quindi 
prendetelo in considerazione, sono piccole cose, però con tutti questi soldi che ci sono in questo momento, pensate, proponete a, fare, a costruire quattro carceri e risolviamo il problema. È un, sarà un grande successo per la Commissione Antimafia. Maggioranza e opposizione è una cosa che deve mettervi assieme, e eh, eh, così non abbia, non, nessuno ha più alibi. E poi si incomincia a pensare ad una norma, studiatela con attenzione, se noi dicessimo il lavoro come terapia, il lavoro ai fini della rieducazione del condannato, se noi diciamo tutti i detenuti devono lavorare, noi dobbiamo pagarli. In Italia ci sono mediamente 60.000 detenuti, adesso ci sono 8.000 in meno. Eh, ci sono 60.000 detenuti che possono lavorare, su 60.000 saranno 45-50.000. Se gli altri, magari chi è malato, se noi diciamo il lavoro come terapia, il lavoro ai fini della rieducazione del condannato, è esattamente la stessa eh, filosofia, lo stesso principio dei tossicodipendenti. Noi li assicuriamo, se, nel caso in cui si fanno male, ma non li dobbiamo pagare, se il lavoro è terapia, se il lavoro è l'educazione. E cosa pensate, ragionate su questi passaggi. Può darsi che potrebbe essere utile questi spunti che io vi do, scusate la presunzione, però ragionate anche tra di voi. Potrebbe servire partire da stasera a pensare a costruire quattro carceri in Italia, partire da stasera a pensare a, 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 ad entrare nel cuore del tema del carcere, il lavoro per i detenuti. E vedete che, che cambieranno tante cose. Procuratore, io la devo fermare anche perché devo dare la parola a due componenti della Commissione che volevano rivolgere le domande. Poi, se lei ha problemi di tempo anche perché... Senatore Indrizzi. Sì, eh, due domande pratiche. Se è stata fatta una stima dei risparmi economici, ma anche di tempo sulla durata dei processi, per, nel caso di eh, istituzione del Tribunale distrettuale. La seconda domanda eh, riguarda il eh, progetto di costruire l'Aura Bunker dove è stata individuata da lei. Chi sono gli enti e i soggetti istituzionali che hanno la responsabilità? Qual è l'iter e quali sono i soggetti istituzionali che hanno la responsabilità? di decidere, perché mi pare di aver capito che la decisione ancora non è stata presa, e di poi condurre eh, i lavori. Grazie, senatore Indrizzi. Deputato Tonelli. Grazie mille, Presidente. Grazie, dottor Gattieri, di essere qua. Eh, prima di farle una domanda, avevo sì, semplicemente mandato qualche spunto sul fatto delle carceri, sono decenni che scrivo le stesse cose, ma le, non vorrei deluderla, ma non sarà possibile né adesso né per un prossimo futuro poter battere la strada, che credo fosse la strada del più consolidato buonsenso, semplicemente perché ci sono soggetti ancora importanti all'interno del quadro politico italiano, anche molto rappresentati anche in Parlamento, che non credono nella funzione delle carceri e non credono neanche che quel tipo di attività del lavoro possa essere sviluppato, debba essere sviluppato all'interno. Io ho visitato qualche, nelle ultime campagne elettorali, qualche carcere, ma mi veniva veramente da sorridere perché sembrava che fossero i carceri migliori proprio per questo avviamento al lavoro. Guardi, le, le, le posso descrivere tutte le attività, c'era il gioco del piccolo caseario, il gioco del piccolo apicoltore, nel senso che uno, due o tre ore al giorno, per, sembrava di essere all'asilo di mia figlia, cercavano di creare qualche tipo di attività, qualche laboratorio, giusto per proprio non doverli far stare dieci ore davanti alla televisione. Non è così che si può lavorare, bisogna cercare di avviarlo. Il lavoro è lavoro, proprio perché è sudore, perché significa imparare. Se uno va a visitare la comunità di San Patrignano, allora capisce cosa significa dover cercare di far comprendere a persone che si credono di essere dei rifiuti della società, invece di trasformarli in eccellenze. Questo è l'investimento per il futuro. Però purtroppo ancora ci sono dei grossi sforzi a livello ideologico, ma sgombriamo da qui. La mia domanda era un'altra. Io ho percepito una grande amarezza nella sua descrizione di quelli che sono stati i problemi, dal problema del bunker, le auto, dal problema di i mezzi, la polizia giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria ed altro. Ecco, io le volevo fare una domanda, che può essere una grandissima banalità. 
perché sono 30 anni che ho sviluppato questa attività precedente all'interno delle forze dell'ordine, proprio di rappresentanza, e per 30 anni io non sono andato a chiedere pane per i miei colleghi, ma chiedevo utensili per saldare ed elettro di per tornire. Al 90%, per non dire al 95%, cioè strumenti per lavorare. E se mi viene veramente da ridere, perché se prendevo 18 persone in meno, cioè io credo che lei il quadro, sono sicuro che ce l'ha, ma parliamo veramente di 4.000 uomini in meno nell'esercito antimafia delle forze di polizia in Sicilia. In Calabria sono 8, 850 in meno, in Puglia e in... sono circa 2.000 tra tutte le forze di polizia. Quindi è chiaro che quello che è stato fatto, gli errori, io mi sono sempre chiesto in questi anni, perché questa poi è la domanda che può essere banale, ma tutte queste situazioni o questi problemi che facilmente nel fiume di denaro, perché abbiamo un grandissimo problema di finanza pubblica, ma il nostro è un paese ricco. È chiaro che se distraiamo tutti i flussi di risorse, e qui non sto ad elencarli quelli che magari a mio parere sono sprechi perché sennò entrare nel dibattito politico non avrebbe significato, ma le dovessimo indirizzare verso quelle che sono le funzioni primarie e fondamentali, sicurezza, giustizia, che stanno alla base del contratto sociale. Allora io dico come mai questo può accadere? Dopo 30 anni me lo sono chiesto, è inerzia, è incapacità, io non ci credo più. Non so lei, è questo il cuore della domanda, perché è da lì che si parte, vede, banalmente, all'inizio della legislatura, quando si è costituita questa commissione, tra le funzioni previste dalla norma, abbiamo costituito tanti comitati. Avevo chiesto proprio un comitato, ad hoc per questo, come prevede la normativa, per valutare le strumentazioni degli uffici giudiziari, delle forze di polizia, tutti quei problemi che lei ha enumerato, perché servono sì i progetti per fare i ponti. Servono i direttori dei lavori per fare i ponti, ma se non hai le maestranze, se non hai i chiodi, se non hai le attrezzature, non lo fai il ponte. Allora proprio per fare questa valutazione generale. Però vedi, sono stato qui, sono stati inascoltati perché tanti non la pensavano come me. Allora come mai questo accade? Io non credo più né all'inerzia né all'incapacità. Non ci credo più. Grazie deputato Tonelli. Deputata Baldino e poi un ritorno per il senatore Indrizzi, poi vorrei però invitarvi a chiudere perché abbiamo ancora un'altra audizione da fare. Eh, Presidente, può segretare. Io, a differenza del collega Tonelli, ho esperienza di un laboratorio di alta pasticceria presso il carcere di Padova che è diventato un'eccellenza, non è un giocare. Ecco, eh, chiedo a lei se eventualmente ha esperienze di eh, modelli che possano essere eh, utili come diremo, riferimento per progettare su più ampia scala queste possibilità. Grazie senatore Indrizzi, prego procuratore. Allora guardi, eh, sì, allora, guardi per quanto riguarda la stima, non l'ho fatta, eh, però è facilmente eh, si può fare tranquillamente, perché eh, siccome noi ogni volta che prendiamo la macchina segniamo i chilometri, l'autista si segna le ore di straordinario, eh, un, po di, un po' di conti, un po' di regioneria, però lo assicuro che stiamo parlando di milioni di euro. Lei pensi che quando io... Eh, ho, fatto, ho presieduto la commissione nel 2014 di riforma al codice penale, procedere penale eh, cioè, eh, e all'ordinamento penitenziario eh, che poi non, ha avuto, eh, non è stata coltivata da nessun politico eh, l'unica riforma che è passata è stata quella, un solo articolo io ne avevo modificato circa 250 è stato il processo a distanza cioè il detenuto sta attuo al mezzo e il processo si celebra a Catania no? E l'avvocato, se vuole, può stare nel suo studio o può stare in udienza, e sia che l'imputato deve essere sentito come testimone, come testimone di reato connesso come, 
o come, o, oppure anche come, come indagato, io lo posso interrogare a distanza, eh, noi, il risparmio era 70 milioni di euro l'anno so, e c'erano, pensi, su 44 mila uomini della polizia penitenziaria, 10 mila ogni giorno erano in giro per fare traduzione e trasferimenti. Questo è stato il risparmio solo con un articolo del codice di procedura penale. E quando, quando è entrato in vigore questo articolo, le Camere Penali d'Italia hanno fatto cinque giorni di sciopero. Immagini se, se fossimo riusciti ad approvare, che so, 20, 50, 100 eh, 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 articoli di quelli che abbiamo modificato nella mia Commissione. Questo per dirle quanto certe volte un solo articolo che benefici può avere. Quindi le immagini ad avere, la, eh, se voi avete la forza o la volontà o la libertà di creare eh, il Tribunale distrettuale, basta modificare un articolo. Ci vogliono pochi minuti, pochi minuti di lavoro. Se volete ve lo faccio io gratuitamente. Basta che poi vi promettete che lo votate in, alla Camera e al Senato. E, poi, eh, per quanto lavoro, riguarda l'Aula la Bunker, noi, eh, le ripeto, abbiamo individuato, perché io ho, mh, ho girato una, una giornata intera per Catanzaro, con il direttore del Demanio di Catanzaro. Quindi sostanzialmente poi è il Demanio eh, che stabilisce, però intanto è una volontà politica. Intanto il Ministro deve dire, eh, per me va bene, ok, eh, va bene quell'area, si può costruire lì. Perché anche perché quell'area è di proprietà del Ministero della Giustizia, quindi non dobbiamo né espropriare né comprare né niente. Quindi è un'area che è nella disponibilità del, del Ministero della Giustizia. Quindi il Ministro dice lì si deve fare. Però poi bisogna trovare i soldi, perché ci vogliono 4 milioni di euro per costruirlo. 4 milioni di euro, questi soldi, li, eh, deve vedere se, li mette il, se ce l'ha eh, il Ministero della Giustizia come fondo, o se ce l'ha il demanio o il Ministero dei Lavori Pubblici. Il, Ministero, il demanio è in grado di fare il progetto, perché ho parlato con l'ingegnere, mi ha detto io eh, posso anche da domani mattina incominciare a disegnare, incominciate a disegnare, gli ho detto io, eh, poi, eh, poi, poi vedremo se, se non si fa. E quindi per me, eh, io sono testardo e sono determinato. A, a, a per quest'aula bunker qui, come lo sono stato per la costruzione della procura di Catanzaro. Eh, per quanto riguarda i numeri della Polizia Giudiziaria, l'Onorevole prima parlava di percentuali. Io vi, come metodo mi permetto di dirle perché non facciamo prima ordine sui bisogni effettivi dei territori? Cioè non fermiamoci alle statistiche di dieci anni fa, cioè dieci anni fa la realtà, vent'anni fa la realtà in Sicilia era diversa e, e c'era bisogno di tutto di più, come giustamente è stato fatto. Adesso c'è un grande bisogno in Calabria, tutti a, a parole diciamo la mafia più ricca, la mafia che è l'unica mafia presente in tutti i quattro continenti, tutto quello che vogliamo, però poi al quaglio nessuno ha il coraggio di dire riduciamo in quel territorio, siccome non c'è un esercizio, riduciamo in quel territorio 100 unità in meno e spostiamoli in Calabria. Perché per fare queste cose ci vuole coraggio e il coraggio non si vende alla stanza. Ci vuole fe una volta si diceva ci vuole fegato, io dico ci vuole fegato, milz e pancreas, solo il fegato non basta. Perché sa che succede? Lei dice io non ci credo più. Sa che lei, lei è stato nel militare, è stato nelle forze dell'ordine? È stato in polizia. in polizia. Che grado ha, se lo posso chiedere? Ispettore. Lei sa che lei immagini un vice questore che deve diventare questore, un tenente colonnello che deve diventare tenente colonnello, no? Sei mesi prima. Succede una grana sul suo territorio, va in fibrillazione, dice giusto che ora sono in valutazione, mi succede una cosa. Lei immagini. A, 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 ad andare lì a toccare la pianta organica andare lì a scrivere al superiore a protestare che, che, che non ha uomini che non ha mezzi lei poi e le sue note come saranno? 
Io facevo un altro ragionamento, dottore. Cioè, io non faccio dire che mh, mh, relativamente ad una razionalizzazione sono oggettivamente i parametri oggettivi calate le esigenze. Io parlo di quelli che sono stati i tagli lineari che hanno decapitato. Tagli le, faccio sono esempio, le faccio un altro esempio, Benino, che comunque già in Parlamento sì. li ho citati. Cioè, c'è Caltagirone dove c'è, voglio dire, una procura e, e un tribunale, perché è considerata ad altissima densità, ha restato Nito Santa Paola, ma il nucleo di polizia giudiziaria del commissariato di zero persone come di zero persone 20 miglia al comune vicino che sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa perché vi sono stati i tagli della spending review questo è il problema certo, sì, sono ecco, io faccio riferimento a questo i 4 mila sì. in meno sono stati causati in Sicilia se poi noi dobbiamo spostare mille perché la stagione di Vespri Siciliani ormai è passata e terminata forse dovremmo andare a seguire quello che sono le esigenze reali e quindi anche abbandonare sì. un criterio storico amministrativo perché non è che se una provincia e provincia deve per forza avere la Va questura bene. con 180 persone questo è il ragionamento. Sì, però colgo l'occasione per dirgli perché però ci sono anche molte persone che sono fuori ruolo, molte persone che non fanno il lavoro per cui hanno vinto il concorso, questo succede anche in magistratura. Lei sa che ci sono oltre 200 magistrati fuori ruolo? Fuori ruolo vuol dire che non, stanno, che non scrivono sentenze o fanno indagini ma fanno altro. Allora una bella rivisitazione per vedere se, se, se veramente c'è bisogno di, di, di 200 o più 200 magistrati fuori ruolo si potrebbe anche fare e recuperare un po' di gente, un po' di personale, stessa cosa per le forze dell'ordine, no? no? Poi... Eh...
Vista audizione della stessa, ricordo che ai sensi dell'articolo 12,5 del regolamento interno della Commissione l'audita, vi, vi prego di abbassare il tono e di sedervi per poter seguire questa audizione. Ricordo che ai sensi dell'articolo 12,5 del regolamento interno l'audita ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta oppure di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere oggetto di divulgazione. Dopo l'intervento della dottoressa Malagoli potranno prendere la parola in ordine di prenotazione i senatori e deputati per porre requisiti. A tal riguardo, sulla base dell'esperienza della seduta di ieri sera, pregherei tutti i presenti di non svolgere lunghi elenchi di domande ma di limitarsi a gruppi di quesiti da porre all'audita. Sarà mia cura armonizzare l'andamento dei lavori così da rendere più efficace l'attività conoscitiva. Prego pertanto la dottoressa Managoli di voler prendere la parola. Sì, buonasera. Eh, io sono la dottoressa... Eh, posso... Buonasera. Sono la dottoressa Caterina Malagoli, eh, sono magistrato che ho lavorato in precedenza per 25 anni in procura, sono stata a Palermo e 9 anni nella direzione distrettuale antimafia. Sono al DAP eh, dal, diciamo, fino a aprile 2018 e dal febbraio 2019 sono stata nominata direttrice presso la direzione generale dei tenuti direttrice dell'ufficio quinto che si occupa dell'alta sicurezza. L'alta sicurezza significa praticamente, eh, dirigo, sette reparti eh, che si occupano dei detenuti, tutti i detenuti alta sicurezza, dislocati negli istituti penitenziari italiani, che sono all'incirca 10.000 eh, detenuti, vi è il reparto collaboratori di giustizia, cura, cura il reparto collaboratori di giustizia, il reparto 41 bis, quindi curando le istruttorie eh, per l'applicazione e la proroga del eh, decreto che poi firma, firma il Ministro per l'applicazione del regime speciale, così come ci sono diciamo, reparti che attengono a diversi circuiti penitenziari, perché all'interno del... li dividiamo in circuiti via la S1 che sono gli ex 41 bis, sono soggetti detenuti che vengono trattati al reparto di alta vigilanza, gli S2 sono i terroristi interni e internazionali e gli S3 è tutta la criminalità organizzata. Io diciamo, questi eh, diciamo, sono i miei compiti. Eh, Credo che mi avete convocato per parlare forse della circolare, perché io non ho avuto diciamo, oggetto dell'audizione, diciamo, della circolare del 21 marzo, che poi diciamo, formalmente non è una circolare, perché questa è una nota come una nota interna, c'è cioè un protocollo che eh, quello come io, io ho sentito cosa aveva detto la dottoressa Bordacchiello è vero con la U che è un protocollo di Calliope è una nota diciamo interna alla circolare viene emanata dal capo dipartimento ha un numero diverso ed è proprio una circolare poi c'è la lettera circolare che la fa il direttore generale condivisa eh, con il capo dipartimento e per quanto riguarda questa circolare che appunto permetteva cioè eh, era indirizzata ai provveditori e ai direttori degli istituti penitenziari ehm, con delle avvertenze di, praticamente, di segnalare i detenuti che avevano una serie di malattie, eh, di malattie eh, che erano a rischio di complicanza nel caso del contagio da Covid-19. Eh, io devo dire che, voglio dire, una circolare che io non ho condiviso, ma non ho condiviso, non, cioè nel senso non ne sono venuta a conoscenza prima che le emanavano. E cioè ne sono venuta a conoscenza solo in seguito, quindi a mia nazione diciamo già che la città e anche diciamo casualmente nel senso che non mi è stata notificata, ma dico a me come anche agli altri direttori dell'ufficio. E... e il direttore romano so che era in quarantena fiduciaria, nel senso che non è che era contagiato dal virus, ma insomma era andato a contatto con una persona, quindi non, non c'era, io non ero in ufficio il sabato in cui la dottoressa Borzacchiello ha, ha firmato la circolare non ero in ufficio anche il giorno dopo c'ero dal lunedì 23 però marzo ero presente in ufficio e credo di essere venuto a conoscenza perché ho ricostruito il martedì che era il 24 quando è tornato il dottore Romano e dico casualmente perché eh, ricordo bene che c'era stato un particolare, nel senso che era venuto un ispettore di polizia del mio reparto, quello del, che riguarda l'ordine e sicurezza, a farmi vedere una lettera che era proprio di un presidente della Corte d'Assisi, che poi io conosco anche, 
e de, diciamo, re, era tipo una critica a una, dirett a una direttrice di un carcere che diceva che era permessa di segnalare come un, per una malattia diciamo, questo detenuto che era il gastolano diceva come si, tipo, una, tipo un rimprovero come si permette senza oltretutto che sappia niente il DAP diciamo che il de e quindi io con questo foglio proprio sono andata a parlare al direttore generale perché volevo prendere iniziative diciamo nei riguardi della direttrice perché a me sembrava una cosa assurda che di iniziativa appunto segnalasse questo dato e lì il, dott il dottore Romano mi ha detto no io mi è nata una circolare cioè mi è nata una nota eh, di segnalare i casi mi disse me la fece vedere i casi delle patologie croniche perciò dico me ne sono venuta a conoscenza così e vi era scritto, io leggendolo ho visto appunto che vi era, si parlava anche eh, che, dovranno, che dovranno essere comunicate all'autorità giudiziaria anche oltre alle condizioni di salute tutte le, le informazioni disponibili per permettere una valutazione, quindi relazioni compartimentali eccetera eccetera. E lui mi, mi disse appunto che era stata fatta, sì grazie. Era stata redatta proprio per il problema del contagio del Covid per sfollare diciamo, gli istituti penitenziari, che era una, una esigenza anche del, um, del gruppo tecnico insomma, della Comitato della Salute Penitenziaria, che gli eh, consigliava appunto di promuovere e favorire in tempi brevi delle linee guida per sfollare i carceri. E questo mi rappresentò questa situazione. Io. Verità, sono rimasta molto stupita e diciamo ho avvertito, cioè immediatamente io le ho dette le mie perplessità perché ho detto che il proposito era buono, però bisognava distinguere per quanto riguarda l'alta sicurezza. Ho detto qua succederanno, cioè rischiano di uscire eh, persone pericolose e per, questa, per questa nota, diciamo. L'ho immediatamente detto, però il dottore Romano disse che appunto non sarebbe, cioè lui riteneva che eh, non sarebbe accaduto perché c'è cioè, un magistrato di sorveglianza che deve valutare un elemento come, che è previsto dalla legge al 146 147 che è la pericolosità del soggetto e quindi diciamo lui riteneva che quindi non c'era questo pericolo io sinceramente invece no perché a parte che mi sembrava per me era anche particolare che cioè gli davamo proprio io dico che dicevo il pacchetto completo, relazione comportamentale e problemi di salute. Ma poi conoscevo, io dire, i magistrati, ognuno può ragionare con, diciamo, col criterio, chiaramente si devono assumere la responsabilità, avendo la segnalazione che erano malati, si comportavano bene, rischio Covid vita, per me era rischioso che venissero scarcerati, quindi io diciamo l'ho visto questo pericolo. Eh, però voglio dire, ha detto il dottor Romano in quel momento mi ha detto no, che l'avevano valutata, avevano, appunto, non, lui non riteneva, io devo dire in verità che il dottore Romano appunto non riteneva che c'era questo rischio, proprio perché c'era una magistratura di sorveglianza che avrebbe valutato le condizioni di pericolosità. E, io questo sono rimasta... Sì, già vuole... no, sì, sì. Questo è quanto eh, è accaduto, cioè come sono venuta a conoscenza della, della circolare, però voglio dire, perché qui non è stata, diciamo, non, non è avuto una contezza, diciamo, prima, che ho potuto discutere, eccetera, eccetera. No, non ho avuto contezza a circolare emanata. Io la ringrazio, penso che sia sufficiente per avviare la fase, poi non so se voglio aggiungere altro, ma... Magari poi nello sviluppo del dibattito a seguito delle domande che sicuramente verranno poste. Do la parola alla deputata Baldino. Grazie dottoressa Malavoli per essere qui. Malavoli. Allora, ehm, lei ha appena detto che aveva attenzionato le criticità che ha riscontrato rispetto all'operatività concreta di questa circolare. Ma il timore, perché ho detto il dottore Romano eh, l'aveva fatto cioè la, me ne parlava in senso voglio dire per lui in senso positivo appunto per deflazionare il carcere che in quel momento vi era un problema del sovraffollamento e del contagio cioè dobbiamo ricordare il contesto in cui è avvenuta questa cosa io però eh, proprio per la mia esperienza voglio dire di, di tanti anni di, di processi di mafia e voglio dire sa quante volte capitavano situazioni che tentavano di diciamo uscire dal carcere per le compatibilità con le, i problemi di salute io invece immediatamente a me mi è venuta questa, di questa valutazione e ho detto appunto che bisognava distinguere secondo me sull'alta sicurezza 
e lei ha conoscenza di altre persone che come lei hanno riscontrato questi rischi rispetto all'operatività di questa circolare ha riscontrato delle anomalie io le faccio un po' di domande sì, poi ha riscontrato delle anomalie rispetto all'iter che è stato seguito per l'emanazione della circolare della nota eh, poi volevo sapere se conosce il dottor Starnini che ieri è venuto qui in audizione sì, lo conosco, diciamo, poco perché io non c'è, cioè, praticamente il mio reparto, io mi occupo dei detenuti alta sicurezza, ma c'è un reparto che poi si occupa delle problematiche sanitarie, il dottor Starnini quindi lo conosco poco, so che lavora e collabora col reparto sanitario, perché vi spiego, quando si tratta mh, di un detenuto 41 bis o anche un detenuto alta sicurezza, L'ufficio sanitario si coordina con me per quanto riguarda la scelta della sede che scelgo io, cioè nel senso che la dirigente mi prospetta che un detenuto ha delle problematiche sanitarie, ma sono loro che fanno tutta la pratica per quanto riguarda il sanitario, dicono ha problemi che non lo so, urologia, qualsiasi cosa, ha bisogno di un istituto con SAI e mi fanno una lista dicendo lo può fare a Viterbo, a Roma, io a secondo perché devo valutare la compatibilità con altri detenuti, 41 bis, alta sicurezza, scelgo fra quell'elenco, cioè quel, quelle sedi adatte da un punto di vista sanitario che però decidono loro, quindi il dottor Sarnini con me non si è mai interfacciato perché si interfaccia con l'altro reparto. E quindi le chiedo a proposito, siccome lui ha prodotto della documentazione propedeutica, diciamo, sì. se, se vogliamo, rispetto all'emanazione della nota, se lei era a conoscenza del contenuto di questa corrispondenza che vi è stata, no, che vi è prodotto? No, perché una corrispondenza credo fra lui e, non so, con chi, anzi l'ho sentito ieri con la dottoressa Montesanti, forse, che è la direttrice del l'ufficio esatto. terzo, ma non aveva motivo di intervallare, poi ripeto, le ho detto, io non sono avuta a conoscenza che era già emanata, il sabato era 21 e credo che sia il 24 marzo perché è tornato allora il dottor Romano dopo la... e poi per caso perché vi era questo provvedimento io ero andata per, tutta... cioè per parlare a lui e poi so che praticamente non è stato comunicato anche agli altri direttori perché noi abbiamo un protocollo calliope cioè, quindi non credo che sia stata discussa con gli altri direttori cioè, sicuramente il capo dipartimento questo lo posso dire perché ho parlato cioè la prima occasione che ho avuto io con Basentini pure ho rappresentato la stessa perplessità non perplessità critica proprio sinceramente gli ho detto subito ho detto Francesco quella, quella poi no tanto ho detto formalmente non sarebbe una circolare l'ho detto è pericolosa e ci porterà, cioè perché può portare conseguenze negative, io l'ho detto questo al capo dipartimento. E quindi ritorno alla mia prima domanda, se eh, anche altri direttori hanno riscontrato queste sue stesse, questi rischi, se avete riscontrato delle anomalie rispetto all'iter seguito per il perfezionamento della Ma nota, guardi, eh, ah, con, concludo così poi insomma, risponde a tutte sì. le domande. E, mh, volevo capire anche chi riveste oggi l'incarico del, del dottor Romano dopo che ha dato le dimissioni se lei no, ha cioè, il dottor Romano c'è ancora diciamo è ancora non in servizio sì è ancora in servizio sì ha dato le dimissioni però so che sono, voglio dire resta fino a, può restare resta e fino a fine giugno dovrebbe restare non, poi non so come si è diciamo quali sono le diciamo credo che sia autorizzato a restare a, a, finché forse le sue dimissioni devono essere accettate presumo. no non credo ma no. io, guardi, io credo che il dottore Romano non vuole lasciare l'ufficio diciamo abbandonato in questo momento gli abbiano accordato di rimanere finché non si credo venga sostituito non lo so questo. anche perché è un momento particolare cioè anzi è un momento veramente per diversi drammatico per la direzione dei detenuti, perché ci sono emergenze continue, eh, sono due o tre mesi che ci sono emergenze continue. Per quanto riguarda l'iter, guardi, no, l'iter, cioè il direttore generale ha tutto il potere, il dovere, cioè di fare lui una direttiva, diciamo, e non aveva, cioè gli altri direttori, a parte non ne sono venuti a conoscenza, lo so, pure loro dopo, per caso, ma voglio dire, non è che era... Mh, cioè voglio dire che non, hanno, non credo che abbiano parlato, interloquito, non lo so, io parlo per me, però diciamo, visto era, ero soprattutto io, secondo me, che dove per quanto riguarda l'alta sicurezza potevo avere qualcosa. A me è dispiaciuto perché tutto quello che poi è successo dopo, glielo ho anche detto al dottore Romano, che se avessero loro interloquito con me, perché visto che lo spirito, eh, il dottore Romano ha sempre detto proprio queste parole, le ricordo la circolare che tu tanto mi critichi, mezza Italia mi ringrazia perché è servita 
a, appunto a, a sfollare, a evitare i pericoli il, il problema del sovraffollamento carcerario, del contagio eccetera eccetera e io gli rispondevo però eh, se mi, avesse, mi avessero condiviso con me ci potevano eh, fare degli accorgimenti che avrei suggerito immediatamente per evitare l'applicazione anche a detenuti pericolosi è anche vero e ci tengo a dirlo che il dottore Romano disse appunto quando io subito feci questo appunto disse che non era possibile cioè voglio dire la vita dei detenuti e il diritto alla salute vale per tutti quindi mi disse non è che, che potevamo catena distinguere fra detenuti di serie A e di serie B questo mi cioè nel senso che quindi poteva, non si poteva distinguere secondo lui distogliendo l'alta sicurezza da questa sì. Scusi, forse non ho capito può ripetere esattamente cosa abbia detto il dottor Romano la vita dei detenuti no voglio dire cioè nel senso che perché io ho detto potevamo, eh, potevate pensare di non estenderla ai detenuti a alta sicurezza eh, disse che eh, chiaramente il cioè, voglio dire se uno ha una patologia cronica e rischia la vita il rischio vale per tutti no? detenuti di, sia di alta sicurezza che di media sicurezza in questo senso Vabbè, grazie penso che sia stato chiaro per tutti Vabbè, prego e allora deputata Bartolozzi grazie presidente saluto la, la collega sì. Le rivolgo uh, qualche domanda. La prima è uh, perché Nuto Preperstità, lei dice sono venuta non sul fatto che lei sia venuta a conoscenza tardivamente dopo l'emanazione della nota, ma uh, mi sorprende il fatto che dentro una direzione generale con un problema Covid già noto da gennaio non siano state effettuate delle riunioni programmatiche prima che emergenza si, si manifestasse, quindi prima del 21 marzo. Allora la prima domanda è se è da parte non solo del direttore generale dei detenuti, del dottore Romano, ma soprattutto da parte del ministro e eh, da parte del capo del, del DAP siano arrivate alla sua conoscenza delle richieste o comunque convocazioni per riunioni all'uopo. Ripeto, la pandemia era nota a gennaio, siamo al 21 marzo. Sì, ma la, 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 aspetti, dottoressa, però... Sì. Arriviamo, le faccio le domande e poi sì. le risponde. Quindi la prima domanda è se eh, siete mai stati convocati formalmente per discutere sulle strategie da adottare eh, in ordine ai detenuti, quelli che eh, lei poi eh, erano di sua competenza, quindi in alta sicurezza a fronte dell'emergenza Covid e questa è la prima. Eh, la seconda, eh, lei ha usato più volte il termine sfollare, cioè lei ha detto che quando parlava con il dottore Romano in ordine alle emergenze che avrebbero in qualche modo imposto l'adozione della nota del 21 marzo, il dottore Romano gli avrebbe detto, perché così lei ha usato... No, no, sono... no, scusi, però lui non ha usato il termine sfollare. No, no, solo... l'ha usato ah, lei. Sì, sì, no, l'ho usato io. Eh, cioè eh, c'era il problema eh, del contagio. Domanda, oh, sì. Allora, eh, eh, lei ha usato più volte dicevo, sì. il termine sfollare, quindi vorrei capire se è una sua sensazione quella che eh, lo strumento sia stato usato per sfollare e quindi con la consapevolezza che sarebbero uscite una marea di persone o se qualcuno ha usato questo termine, quindi se è una sua deduzione, una sua conseguenzialità, un provvedimento oppure se in qualche modo avevate discusso in quelle riunioni di cui le chiedevo prima eh, della necessità di adottare degli strumenti per far sì che qualcuno uscisse dal... dal allora. dalle... Aspetti, ah. non ho completato Scusi. delle strutture carcerarie. La terza, è, e chiudo, è sul caso Zagaria. Su Zagaria io vorrei comprendere eh, da lei, che evidentemente essendo Zagaria un detenuto in alta sicurezza è il regime, diciamo, il regime più ristretto che c'è, eh, come è avvenuta eh, l'interlocuzione rispetto al Tribunale, chi avrebbe dovuto rispondere, il perché del ritardo nella risposta da parte vostra al Tribunale eh, eh, Sardo e eh, il perché della... Quindi il perché della risposta tardiva e soprattutto il perché eh, non è stato possibile individuare immediatamente a fronte di richieste poi pervenute o non pervenute, vorrei sentire da lei la, la, la versione sul, in ordine al problema di Zagaria, perché non sia stato possibile individuare a priori una struttura che potesse sanitare all'interno, quelle che noi abbiamo nei tre poli di eccellenza, che potesse prevedere il ricovero di Zagaria. Grazie. Allora, per quanto riguarda le dice la pandemia da gennaio, le sì, ne hanno fatte molto, cioè, per non, ho, per non sono stata coinvolta io, perché sono, hanno fatto sì, so, tavoli tecnici col Ministro della Salute, l'hanno fatti col Ministero, il Gabinetto, però non sono stata coinvolta io per quanto... No, 
il capo dipartimento, sono state emanate numerose, cioè io mi sono interessata per quelli che erano gli aspetti di mia competenza, tipo ho fatto note per le, eh, i colloqui dei detenuti, dei 41 bis, perché c'era stata poi cioè, l'impossibilità di fare i colloqui a seguito dei decreti legge, queste questioni qui, però, non, però è chiaro che sono stati predisposti in sacco, moltissimi provvedimenti, cioè voglio dire le hanno fatti, non è che non le hanno fatti. Aspetti, le ha detto, ah la parola sfollamento, allora no, quella ehm, ho detto io, in quel momento il pericolo era chiaramente il contagio, cioè non, eh, rendetevi conto in un ambiente chiuso qual è il carcere, è chiaro che c'era la, la, eh, la paura, il timore, bisognava prevenire che il contagio entrasse in carcere perché poi diventava una situazione ingestibile, perché è un ambiente chiuso, anche sovraffollato come media sicurezza, perché poi l'alta sicurezza non è... Uh, diciamo io ce lo so, non, non è affollato e anche i 41 bis stanno ogni... oh, più sicuro però uh, voglio dire non vi è un problema di sovraffollamento quindi no quella parola l'ho usata io lui non l'ha usata però l'esigenza in quel momento era quello perché c'era già stato il decreto cura Italia no? Con, uh, voglio dire che, poteva, che permetteva appunto però la scarcerazione di poi alla fine sono usciti in pochi non sono usciti tanti soggetti e per quanto riguarda Zagaria, come spiegavo prima, eh, di Zagaria quello è stato un problema tutto che si è avuto nel ehm, il reparto dell'ufficio terzo sanitario, eh, che praticamente il problema che è arrivata secondo il Tribunale in ritardo la risposta sull'indicazione del luogo dove lo Zagaria poteva svolgere le cure. Parla di Zagaria Pasquale, giusto della detenzione domiciliare che adesso è ancora in detenzione domiciliare che hanno sollevato problema della legittimità costituzionale. E io cioè, quello che so, so lo so dall'esterno, nel senso che è stata fatta una relazione eh, su Zagaria, forse l'ho anche, anche portata, insomma che fa... Sì. Non è arrivato alla sua attenzione? Eh, era, no, è arrivata alla mia attenzione eh, il fatto appunto di Zagaria doveva fare questi, queste analisi, perché alla fine erano delle prestazioni, anzi non analisi delle... Uh, che poteva fare pure in deospia, non ricordo bene, erano delle prestazioni sanitarie e uh, la dottoressa Montesanti mi aveva appunto uh, parlato che le potevo, queste, mi aveva chiesto c'era la possibilità di farle a Cagliari, anche se Cagliari è un istituto uh, dove non è strutturato per i 41 bis. Uh, Sostanziare le date, cioè essere un po' più precisa. Vediamo sul... se ho la relazione. No, ma il problema è che lì è arrivato la magistratura di sorveglianza, in, non è arrivata la risposta del DAP. Per cui loro hanno deciso comunque. Chiedo scusa. Ma della scarcerazione? No, 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 della problematicità cioè, che c'era su Zagaria, cioè prima di arrivare ancora alla scarcerazione. Cioè, quando avete saputo io, per che... quanto mi riguarda, quando, quando mi porta all'attenzione la dottoressa Montesanti, il problema che Zagaria Pasquale doveva fare... Doveva, Uh, diciamo fare queste, avere queste prestazioni sanitarie che non, non erano possibili nel carcere di Sassari dove si trovava e guardi io aspetti no. voglio vedere un attimo se trovo questo io oggi ho, ho dato il parere favorevole alla sede a farle a Cagliari perché anche, lo dico perché è stato oggetto anche di critiche, di trasmissioni televisive e cose del genere. Vero che Cagliari non è un istituto 41 bis, ma bisogna sempre localizzare e contestizzare conte, cioè il contesto in cui avviene, vengono i fatti. All'epoca, col Covid e tutto il problema che vi era, vi era la, ragione, la regione Sardegna, che aveva un'ordinanza regionale, che no, non ci permetteva di fare neanche una traduzione all'esterno, perché il presidente Salinas metteva in quarantena anche gli agenti. Io non potevo trasferire nessuno in Sardegna, né far uscire nessuno dalla Sardegna nel periodo Covid. Per cui, quando la dottoressa prospettò Cagliari, io dissi, va bene, facciamo a Cagliari. E, però non c'è stato neanche il tempo perché poi voglio dire questo è poi successo Presidente no lei vuole sapere quando guardi io lo ricordo io, io, io ricordo a con... memoria la data di quando io perché eh? Eh, io vorrei capire quando il DAP e quindi la sua perché direzione ha consapevolezza trovo. che per il caso di Zagaria c'era un problema cioè quando ve ne accorge no. Qua, io come problema sanitario, quando la dottoressa è venuta a parlarmi del problema che doveva fare queste cure, e, e era? mi ha prospettato... Cai, no, prima che... Eh, che data era? Posso sapere che data era, per sì, favore? Sì, aspetti, se trovo, perché mi pare... No, aspetta, aspetta, perché...
che l'avevi. Quello che voglio capire io, si sì. sapeva un mese prima, 15 giorni prima, 20 giorni prima che Zaccaria aveva un problema sanitario e quindi si poteva verosimilmente preparare il tutto in maniera più congrua. Se invece lei l'ha saputo il giorno prima, la cosa non mi cambia molto. Io vorrei capire quando capite che c'è un problema per Zaccaria sanitario, quando Ma vi è le, stato segnalato. Allora, le ripeto comunque che non è un problema di mia competenza. No, no, lo so. Ha segnalato, io, io, mi, io ricordo che ha segnalato, però non vorrei dare una data sbagliata perché non ho... Eh, Presidente, Aspetti, magari lo chiediamo no, formalmente, perché... a me interessa Aspetti, aspetti, sì, sì. Io la... Ecco qua, l'ho trovata, aspetti, no, 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 ce l'ho appunto perché non sapevo, credevo che parlavate della circolare, però prevedevo che ci potesse essere qualche domanda di altro tipo. Allora... Sì, l'ordinanza del Tribunale di Sassari è del 23 aprile. Sì, eh, cosa voleva sapere? Le, allora, l'udienza io leggo in questo appunto con una ricostruzione proprio dell'ufficio sanitario, che il 9 aprile sono state chieste al DAP informazioni per verificare l'eventuale possibilità di un trasferimento. Nell'udienza del 9 aprile che dicevano che il Dipartimento non era giunta risposta. Scusate. Allora, dottoressa, sì. lo sapete? Io no, perché ripeto, una pratica che tratta il reparto sanitario, viene da Quindi me alla conclusione dell'istruttoria, quando... quando... perché quando... praticamente arriva una richiesta, cioè che c'è un'esigenza a un detenuto, c'è anche una dottoressa nel reparto, la dottoressa Altavista, certo. chiedono relazioni sanitarie, io adesso ho... Ho capito e imparato un po' la procedura, visto tutto quello che è successo, anche se è un reparto non di mia competenza. Chiedono una relazione aggiornata al carcere, perché devono sapere come sta il detenuto. Una volta che hanno la relazione aggiornata, questa dottoressa la studia, la esamina, eh, scrive quindi secondo lei quello di cui ha bisogno e dove può essere curato. Solo alla fine di questa istruttoria diciamo, sanitaria, la dottoressa viene da me dicendomi che ci sono gli eh. istituti con i SAI, dicendo dottoressa può andare a Roar, Bibbia, Opera, eccetera, eccetera, secondo, per lei, per le mie compatibilità diciamo, con gli altri detenuti, eccetera, eccetera, io dico preferisco Opera e lo scrivo e lo siglo. Eh, Questo, è quello funziona, che ci interesserebbe capito? sapere, quando, lei ne, quando allora. la direzione, l'ufficio quinto ne viene a conoscenza. Eccolo qua, cioè, vede, eh, cioè in tutta questa diciamo, ricostruzione che fa la dottoressa delle varie comunicazioni che hanno col Tribunale di Sorveglianza, perché poi c'è l'udienza del 9 aprile, viene rinviata al 16 aprile, in cui sempre si interloquiscono col DAP, però col DAP, con l'ufficio sanitario. A me lo pa ne parla pure, vede, nota con la quale il 21 aprile la dottoressa Montesanti, relazione a quando, quanto indicato alla dottoressa Altavista, investe la dottoressa Malagoli, direttore dell'ufficio quinto, della possibilità di un'assegnazione temporanea a Cagliari. Vede? Quindi il 21 aprile. Esatto. Riscontro cioè, se ricordo in... male allora, il giorno prima. Sì, riscontro in pari data, cioè io nel momento stesso in cui mi pongo il problema lo do il riscontro, Riscontro della dottoressa Malagoli con indicazione favorevole al trasferimento a Cagliari, assicurando la separazione dalla restante popolazione, perché non era poi un carcere 41, quindi io, per me cioè la mia esigenza è quella, è la sicurezza, diciamo. E qui, nota del 22 aprile urgente a vista con cui la dottoressa Montesante chiede all'ATS ASL di Cagliari se l'iter diagnostico terapeutico potesse essere assicurato all'ospedale di Cagliari, poi c'è tutta, voglio dire, la ricostruzione che riguarda Va bene, credo che sia stato il chiaro. problema me l'hanno posto il 21 aprile e io l'ho riscontrato in quella data dottoressa adesso toccherebbe al sottoscritto allora da quello che lei poc'anzi ci ha detto anche in funzione di una ricostruzione cronologicamente attenta alle date dei lavori parlamentari e delle approvazioni dei provvedimenti inerenti l'emergenza carceraria e faccio riferimento in particolar modo all'articolo 123 del Cura Italia sì. approvato il 17 di marzo io in funzione di quello che è emerso nell'audizione di ieri per cui il dottor Starnini ci ha fornito materiali eh, da cui deduciamo che in data mercoledì 18 marzo, cioè il giorno immediatamente successivo ad una norma che concede in funzione del sacrosanto diritto alla salute a coloro che sono ristretti e debbono scontare non più di 18 mesi, salvo che non siano ristretti per condanne per reati di particolare gravità sociale definiti reati ostativi, la possibilità di eseguire, di applicare la pena in altro modo. Sì. 
Poi però io mi trovo il 18 marzo questa mail di, del dottor Giulio Romano al dottor Starnini, e ce l'ha fornita appunto sì. il dottor Starnini, in cui leggo testualmente «Sto spiegando al Ministero l'importanza di una norma che faciliti la detenzione domiciliare per detta categoria di detenuti e si fa riferimento a detenuti particolarmente esposti al rischio Covid. E ricordo, ma ce lo ricordiamo tutti, che in questa categoria di detenuti particolarmente esposti al rischio Covid rientrerebbero anche coloro che alla fine risultano avere 70 anni o più. E chi ha esperienza di cose penitenziarie sa che a 70 anni e più ci si trova ristretti solo e soltanto se si frequenta il mondo che lei conosce sì. da parecchio tempo, appunto il mondo dell'alta sicurezza del 41 bis. Io qua leggo, sto spiegando al Ministero l'importanza di una norma che faciliti la detenzione domiciliare per detta categoria di detenuti. Sto spiegando al Ministero. Ancora, scrive il dottor Romano, tutti vogliono, per approfondire il tema, qualcosa di più formale ed ufficiale. Potrebbe inviarmi una nota ad hoc in cui si elencano in modo formale e ufficiale le dette patologie? Grazie e scusi. Questo è il 18. Se il giorno prima è stata emanata una norma dal legislatore, cioè dal Parlamento, io mi domando se per caso, però penserò male e sarò sicuramente io responsabile dei miei pensieri, e spero di poter essere smentito, ma io qua leggo la volontà, per altra via, forse amministrativa, di far ciò che il legislatore non aveva concesso. Anche perché poi io leggo come risposta a questa sollecitazione del dottor Giulio Romano una risposta da parte dell'ASL di Viterbo, Regione Lazio, da parte del dottor dottor Giulio Starnini che invia, ma rimango anche basito, invia ma non firma. E francamente io sono abituato allora quando, diciamo così, in una interlocuzione ufficiale vengo sollecitato nella produzione di un atto che abbia i crismi della formalità e dell'ufficialità, eh, dell sono abituato ad assumermi la responsabilità attraverso lo sfraghis, la firma, la sottoscrizione, per cui poi pensando al fatto che lei viene a sapere del tutto casualmente, se non ricordo male è stato il presidente di una corte d'assise che era... No, io sono andata al direttore generale eh, andata a segno... arrabbiata. Perché... Esatto, a seguito di una diciamo. sollecitazione che le era arrivato dal presidente sì. di una corte d'assise, che le rappresentava un caso. E lei, lei il 24 che è il martedì, fa una riflessione relativamente ad un atto che è stato sottoscritto il 21, cioè in una data per cui si è dovuto ricorrere alla firma di un dirigente, di un funzionario, mi scusi, della dottoressa Borzacchiello, che non aveva, a detta di tutti gli specialisti, requisiti e caratteristiche tali per legittimarla. Poi lei ci ha spiegato protocollo Calliope, questa era una... No, è una no cioè, diciamo formalmente per com'era, era una nota che la poteva firmare il dirigente di turno, perché era una nota Formalmente, interna. ma il contenuto sostanzialmente è sempre gli appunti. Pensare male che il protocollo sia stato pensato per eludere il rispetto di un'altra norma, anche perché, torna a ribadire, Buonsenso vorrebbe, intelligenza vorrebbe, competenza in materia vorrebbe, tant'è che lei immediatamente è andata a rappresentare al dottor Basentini la sua incredulità e il suo disappunto, vorrebbe che questo documento, che ha un valore impattante enorme, tant'è che i fatti l'hanno dimostrato, perché le scarcerazioni sono state tante, poi magari c'è Mezzi Italia che plaude, però poi ce lo ripeterà il dottor Romano qua, le scarcerazioni sono state 
probabilmente anche incentivate, promosse, permesse da un atto che viene firmato facendo correre una funzionaria, una dirigente, il sabato pomeriggio senza che però quest'atto abbia una qualunque conseguenza pratica immediata se non a decorrere dal lunedì. Allora a questo punto la razionalità mi fa domandare ma perché non attendere lunedì mattina quando ci sono tutti gli uffici? Lei stessa ha manifestato di disappunto anche perché non è stata minimamente coinvolta nel processo decisionale e lo spirito che aveva mosso il legislatore per come il Parlamento ha votato era stato quello di avvertire certamente la necessità di salvaguardare il diritto alla salute, fermo restando che proprio per alcune caratteristiche dell'ordinamento penitenziario segnatamente del 4 bis, chi si trova nel circuito del 41 bis e dell'alta sicurezza fra virgolette, paradossalmente, gode già del distanziamento fisico-sociale che viene considerato da tutti gli epidemiologi il miglior antidoto alla possibilità di contagio. Per cui qua si è costruito un quadro che francamente mi lascia assai perplesso. E volevo sapere se per caso, quando ha rappresentato le sue lagnanze o comunque la sua perplessità al dottor Basentini, perché lei ha ricordato anche di aver rappresentato sì, sì, questa occasione proprio esatto. era... non abbia anche chiesto ad altri colleghi comunque investiti di responsabilità in relazione alla gestione al governo del mondo carcerario se non fosse il caso di procedere in autotutela alla revoca della stessa nota interna anche se poi nota interna dovrebbe essere qualcosa per cui io chiedo ad Alfa ed Alfa risponda a me, invece qua era stato avviato un processo per cui si andava ben oltre Alfa, ben oltre Beta, investendo le autorità, eh, la magistratura di sorveglianza di informazioni che poi sono state in moltissimi casi finalizzate a garantire il diritto alla salute di soggetti però di alta pericolosità sociale. Io queste mail del dottore Starnini non le conosco perché, ripeto, non sono stata coinvolta nel nella procedura diciamo, gestionale di questa circolare, non, non l'ho saputa direttamente a cose fatte, alla prima occasione, io non ricordo il giorno, che sono andata al Presidente Basentì, ricordo che c'era la commissaria D'Aurienzo che collaborava strettamente col Dottor Basentini, ho detto subito, eh, Francesco ma questa circolare è pericolosa, lui stava lavorando al computer, mi ha risposto distrattamente, io non so come c'è... Cioè, eh, io lo, ci ho pensato spesso a questo dialogo per ricordarlo, ma non lo ricordo bene, nel senso che è stato come una, una non considerazione, sono, come se non si rendeva conto, perché io ho detto ci sono, cioè, cioè secondo me la circolare da, può dare problemi. E lui mi, mi, abbia, mi sembra che mi abbia risposto, ma quale circolare? Ho detto quella che, che avete fatto per... Uh, le patologie, ho detto poi di cui non sono stata proprio messa a conoscenza. E lui disse qualcosa tipo no, non ti preoccupi, non, 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 minimizzò questo ricordo. Non Poi quando lei dice che io la devo condividere, ma quali colleghi? Allora al DAP ero l'unico magistrato, è arrivato romano, un tempo vi erano magistrati, adesso non ce ne sono nessuno. Quindi, io ero direttrice all'alta sicurezza, con chi dovevo condividere le perplessità? Cioè, le ho condivise con... Con, gli ispetto, con i miei capo e coordinatori dei reparti perché appunto avevo il timore di quello che sarebbe accaduto e eh, in più occasioni con Romano ho parlato, cioè l'autore Romano ho parlato, anche se voglio precisare una cosa, guardi Venore del Vero, perché le notizie che mh, sono uscite non sono esattamente proprio così, io per esempio ho una nota che per quanto riguarda proprio l'elenco dei primi che è stato dato di 498 provvedimenti di concessione e misure alternative, arresti domiciliari, e eh, praticamente eh, solo 223 sono uscite per il Covid perché eh no, si è fatto dico onor del vero, eh, pur non condividendo la circolare, si è fatto un calderone di gente che è uscita per altri motivi voglio dire, o per affievolamento delle misure cautelari quindi eh, diciamo sono ridotti come pure voglio dire che l'ho fatto di iniziativa io quando è che ho sentito ah ieri ho sentito in parte l'audizione del dottor Starnini, per dirvi che si fanno, e sentendo, questo ce li ho, eh, 
un, deputato, un senatore, un deputato, non ricordo, che parlava di due giornalisti che hanno detto che Cristiano Pietro e l'altro Cristiano, Cristiano Pasquale sono usciti, eh, sono usciti per, uh, e quindi i giornalisti hanno chiesto anche di essere auditi, eccetera, eccetera. E anche qui, scusi Presidente, si fa confusione. Io lo dico per, amare, per onore della verità, voglio dire, perché uno è uscito perché è stato assolto, cioè non c'entra niente il Covid, e l'altro per affiorazione delle misure, quindi non, non rientrano per il problema della famosa circolare. Ve lo dico, ho anche i provvedimenti, perché l'ho sentito ieri, poiché... Non abbiamo capito il secondo eh, soggetto. Sì, uno è stato assolto, guardi, uno per sentenza, vede, eh, il detenuto Cristiano Pietro vede, è stato assolto e quindi quando viene assolto c'è l'inefficacia della misura cautelare. E l'altro per affievolimento, perché era da tempo che era in carcere, non si parla proprio di, no, di, di lo dico per onore del vero, come vi ho dato i dati della circolare. Ciò non toglie, ripeto, che io mi sono posta il problema, anche perché appunto al di là del... Però voglio dire una cosa, eh, che eh, per quanto riguarda il rischio, cioè io, io ho letto poi i provvedimenti di alcuni magistrati di sorveglianza, di colleghi che con quattro righe di penna, però motivando anche bene, hanno rigettato le stanze, perché un detenuto al 41 bis, eh, chiaramente a rischio contagio pari a zero o bassissimo e quindi voglio dire è chiaro che c'è una valutazione poi della magistratura c'è stata una valutazione della magistratura ciò non toglie che io non avrei eh, dato diciamo l'input questo è beh, anche perché poi io a me infatti eh, mi è eh, dispiaciuto ma anche dal punto di vista umano che non mi abbiano coinvolto perché chiaramente se, è una situazione che infatti io ho anche detto al dottore Nomano da un po' di tempo che me ne sarei voluta andare perché voglio dire se non mi considerano proprio in un iter deciso. Sì, no perché io stavo dicendo che io ho contezza di quelli che sono i detenuti, cioè i numeri eh, nel 41 bis soprattutto quelli siciliani di Cosa Nostra è gente ultra settantenne. Quindi ho contezza, voglio dire, che ci sono un numero, è come in alta sicurezza, ci sta un numero elevato di detenuti, eh, che sono, cioè solo il, per esempio il limite dell'età pure l'ho contestato immediatamente, ho detto ma poi 70, però mi è stata, la risposta è stata ma rientrano, è proprio quello che dice, ora non ricordo se ha detto il Comitato della Salute, non ha nominato Starnini, insomma era la raccomandazione sanitaria, ecco la problematica sanitaria. Io però l'ho visto, visto il pericolo e l'ho detto, eh, poi visto appunto che il capo dipartimento pure la condivide, cioè era, era, ho capito che era un ragionamento a cui erano arrivati, condivisa, io anche conte, cioè, ho anche contestato che bisogno di questa urgenza di farla, in quel, diciamo, e, e il dottore Romano, io da quello che ho capito, mi ha detto che era già un po' di tempo che ne parlava e la discuteva e la condivide, e poi si sono convinti, non so, io ripeto, non so... Cioè, Basentini, sono sicura, non, non conosco uh, gli altri soggetti, diciamo, che hanno... Eh. Dottoressa, lei ha detto, ne hanno parlato, si sono convinti. Sì, perché... Il, Chi? Là, quando il dottor... Il dottor allora, il dottor Romano uh, vi potrà rispondere uh, per, in modo chiaro. Però lui mi ha detto, perché io ho un'altra osservazione che ho detto nell'immediatezza, uh, pensando appunto, conoscendo anche le... Perché sull'alta sicurezza c'è molta attenzione... E ho io l'ho detto, voglio dire, questo ci creerà dei gravi problemi, secondo me creerà grossi problemi e quindi ci potranno essere eh, problemi di critica, eccetera, eccetera. E il dottor Romano, ricordo, mi disse, io ho documentato tutto, è stata condivisa, capito? Io sono stata esclusa, è stata condivisa da vertici, che cosa potevo fare? Io ho chiesto anche di revocarla, eh? ho chiesto anche di revocarla, e cioè, ho chiesto col tempo, cioè, dopo sono tornata alla carica perché poi c'è stato, diciamo, io parlo la tragedia perché iniziavano a uscire i provvedimenti, cioè, cioè, a essere scarcerati vari soggetti, eccetera, eccetera, e quindi io ho anche detto che secondo me si poteva revocare la circolare. Grazie dottoressa Nagoni. Allora, deputato canta la messa proprio perché riguardava appunto la sollecitazione che lei ieri ha avanzato. Sì, grazie, no, la domanda l'avevo fatta io in merito ai due, cioè sono stato contattato io dai due giornalisti. Eh no, io, per, io avevo sì. sentito ieri, non so chi, e quindi l'ho controllato perché l'ho voluto controllare, sì. perché 
Ripeto, spesso ci sono notizie che non corrispondono neanche al vero, perché voglio dire sì, ci sono state le scarciazioni, però raddoppiano anche i numeri. Beh, ha una, una domanda già, che le avrei voluto fare, già dato la risposta, cioè se si poteva suggerire un, un richiamo della, e ha, ha, ha risposto adesso alla fine, cioè voglio dire a ritirare questa, questa circolare, quindi lo ha suggerito alla fine, eh, ha detto che ha chiesto praticamente al dottor Romano di ritirare questa circolare, quindi mi ha risposto. E poi volevo chiederle un'altra cosa, lei ha sempre detto che in qualche maniera ha palesato l'esigenza di distinguere i, i, eh, l'alta sicurezza dai detenuti normali, sì. questo o chiaramente per eh, la pericolosità dei soggetti o anche perché oggettivamente corrono meno rischi quelli in alta sicurezza perché socializzano meno, perché hanno meno momenti di contatto, cioè ehm, oggettivamente un detenuto al 41 bis o in alta sicurezza? Il detenuto al 41 bis diciamo corre meno rischi, l'alta sicurezza dipende perché ci sono alcuni detenuti tipo quelli catalogati a S1 eh, sono gli ex 41 bis spesso ergastolani che sono in cella singola, non tutti però devo dire. quindi alcuni carceri reclusori soprattutto dove i detenuti sono in cella singola è chiaro che il rischio è minore però ci sono detenuti in alta sicurezza che sono anche in due, tre, quattro nelle celle quindi ah, okay, diciamo non lo sapevo, però non c'è, eh, non c'è eh, l'indice di sovraffollamento della media sicurezza diciamo. sono anche, mentre la media sicurezza ha la custodia aperta gli alta sicurezza dovrebbe essere a custodia chiusa quindi diciamo le, chiusi nelle loro celle meno quindi problemi di contatto fra tutta la popolazione carceraria quindi il rischio in questo senso Grazie. però il rischio lo corrono solo i 41 bis diciamo, sono più protetti teoricamente anche se dovete tener conto che il rischio e il contagio c'è comunque, nel senso perché ci sono le, gli agenti penitenziari, eh, voglio dire queste cose. Anche a casa. Certo, anche a casa, sono da quello sì. Grazie deputato Cantaramess, Deputa, deputato Paolini. Grazie Presidente. Dottoressa, lei, io approfitterei delle sue particolari competenze, lei è responsabile direttrice dell'alta sicurezza. Le volevo chiedere una cosa che è prodromica a quello che è accaduto, cioè il 7, l'8 e il 9 marzo avvengono una serie di rivolte che, che hanno sì. portato, se non ricordo male le date, che hanno portato poi mi pare a 14 morti e a numerosissimi feriti e una ventina di evasioni. La domanda è questa, voi come, come il suo ufficio ha fatto un'analisi di quello che era successo e soprattutto delle, come è stata organizzata e le finalità e quando uscì questa circolare che lei appunto stigmatizzò, tant'è vero che mi pare di aver capito che andò da, dal dottor Basentini a chiedergli, a espogli le sue perplessità e, e a chiedere addirittura di revocarla. Avete messo in relazione... No, no, io al dottor Basentini, scusi per precisione, non ho sì, chiesto di revocarla però... perché quel, quel mio dialogo è avvenuto immediatamente abbastanza... No, oh, quando sta, sono a con... Io là ho espresso proprio la mia perplessità, la ho detto, perplessità. Allora, ma cioè, la mia... mi sono stupita e ho detto ma che avete, cioè voglio dire Francesco, sì, sì, questo deve, questo... Forse ho, ho poi ne ho parlato al dottore Romano della revoca. Però la domanda era appunto finalizzata innanzitutto a, a sapere che tipo di, voi avre... vi sarete sicuramente come ufficio fatto un'analisi di quello che è accaduto per capire quali erano le finalità di questa rivolta o avete, non penso che avete archiviato come un fatto estemporaneo che è accaduto, se forse un altro per il fatto che, e ce l'ha ricordato poco fa anche il dottor Gratteri, che è avvenuto con una contemporaneità in carceri molto lontane che è certamente indice di attenta organizzazione. Quindi la prima domanda è che tipo di analisi avete fatto le rivolte e al momento in cui è uscita questa circolare avete creato ipotizzato, ragionato su una qualche relazione che poteva esistere tra i due fenomeni, avete ipotizzato ad esempio il suo ufficio in particolare che si occupa di sicurezza che ci fosse stata una sorta di aspettativa, una certa aspettativa da parte dei detenuti che a seguito di queste rivolte lo Stato avrebbe in qualche modo risposto in modo chiedevano l'indulto inizialmente o comunque una misura generale avrebbe risposto in modo eh, in questo modo qui ha messo in relazione cioè questa circolare con quell'evento ma io non posso metterla in relazione cioè voglio dire per no, me se, sarebbe se una risposta fatto... negativa loro fanno la rivolta no. e noi ci li premiamo no, se, Quindi... se, se avete no. fatto un'analisi tra le ipotesi infine no, le rivolte poi sono le, tutte le rivolte hanno, diciamo, hanno riguardato soprattutto i detenuti di media sicurezza 
l'alta sicurezza la, ci sono state solo diciamo, due rivolte molto limitate. Quindi non avete fatto alcuna, alcuna no, ipotesi per, di cioè, correlazione? Ecco. No, la correlazione c'è cioè per me, voglio dire, cioè si può tastare una regia, è stata anche ipotizzata da alcune eh, diciamo, forze investigative. È chiaro che i detenuti, cioè tutte le rivolte di media sicurezza, eh, cioè erano dovute alla situazione di stress che avevano i detenuti, perché poi dovete ricordare che vi era la sospensione dei colloqui, c'era tutta una situazione di emergenza e anche penso di paura per, per il Covid, per il contagio da Covid, eccetera, eccetera. Io, la, io ho pensato, per, ma per esperienza voglio dire, non è che ho pensato, è chiaro che eh, vengono mandati avanti, secondo me, i detenuti media sicurezza e poi l'alta sicurezza. Io ho osservato anche fenomeni strani, nel senso che all'inizio eh, ho ricevuto un paio di lettere da de dei detenuti alta sicurezza dalle carceri che eh, tipo ringraziavano e volevano stare chiusi, no? loro non volevano i colloqui, cioè capito che era un fenomeno per me abbastanza singolare, diciamo. Cioè, e, però io non metto in correlazione, cioè voglio dire... Quindi non, non, non avete... posso mettere in correlazione no, perché... No, non mi... può. Non avete ipotizzato che, diciamo, la risposta di questa singolare circolare, perché singolare è, indubbiamente, potesse stata correlata con, con no, il no, desiderio no. Cioè, di evitare ripetersi allora, le, le... di fatti analoghi. Eh. Allora, gli ho, ho già detto che non, è, non avendo partecipato all'elaborazione della circolare, non posso sapere... Cioè, però io ipotizzo, no, sicuramente non no. è per le rivolte, credo che sia stata dovuta appunto al motivo di prevenire il rischio di avere diciamo, detenuti morti per Covid, detenuti che erano malati. Senta, e l'ultima domanda invece riguarda proprio lo status del dottor Romano perché ci ha incuriosito, anche ieri abbiamo appreso che appunto il dottor Romano, che tutti sapevamo essersi dimesso e quindi tra virgolette uscito dall'ufficio, invece apprendiamo, apprendiamo anche oggi che in realtà è in carica. Io sapevo che quando uno si dimette esce, al massimo torna qualche giorno per il passaggio di consegne col suo vice o col successore designato. Attualmente lo status del dottor Romano qual è? Cioè uno che si è dimesso ma ha ritirato poi le dimissioni e le ripresenterà? Oppure che status amministrativo è uno che si è dimesso ma è ancora in carica? Lei, no, per imparare qualcosa nuovo del diritto amministrativo che ignoravo. No, io so che si è dimesso, però eh, so che, poi, che lui rimaneva fino a fine giugno, questo mi ha detto il dottore Romano, e, e non so altro, non Quindi, so che, che cioè, voglio dire cosa ha concordato col gabinetto. No, ma voglio il dire, se uno si dimette, si dimette... No, per curiosità, perché lei la voleva... Cioè, no, ripeto, no, io firma so... Firma degli atti, allora non si è dimesso, cioè si è dimesso con effetto magari da una data successiva. No, chiedevo se lo sapeva, se non lo sa, mi dice non lo so, ma... No, io eh, so, il dottore, dottore Romano, Romano mi ha detto che lui rimaneva proprio per spirito di servizio, per non lasciare l'ufficio, l'aveva concordato. Ora, questo io so... Va bene, grazie. Voi... Prego. No, no, prego, prego. No, se deve continuare, prego. No, voglio dire, voglio precisare una cosa, che io ho parlato eh, subito, diciamo, di revocare la circolare e il dottore Romano mi disse che questa circolare era più difficile mh, revocare, era, era difficile cambiarla, revocarla, però io sono tornata alla carica, eh, voglio dire, e ultimamente avevo fatto anche una bozza e so che il dottore Romano ci ha lavorato, poi non è stata, quindi questo per precisione. Ah, quindi... Grazie, questo è un altro elemento importante. Va bene, deputato Migliorino. Presidente, siccome la collega Bartolozzi ha una domanda veloce, sicuro? No, no, no vabbè, allora la gente... <ride> non figuri. Grazie, grazie ah. <ride> no, abbiamo fatto pace. Allora, eh, deputato, fatto... si sì, può sì. togliere la mascherina per Devo per togliere? Devo togliere? Ah, scusami, perdono, perdono. Eh, no, perché l'intervento di prima l'ho fatto tutto con la mascherina. Allora, eh, lei ha fatto delle piccole affermazioni, giustamente noi qua stiamo per ascoltare, per avere qualche elemento in più, non c'è nessun tono di certo accusatorio oppure, eh, voglio dire, di, di stare di più in tribunale, ecco che dire. E lei ha no, detto sì. che è stata tenuta in considerazione anche l'ordinanza regionale del Presidente Solinas e ha detto che era molto restrittiva. No, questo per quanto riguarda, cioè io ho avuto problemi, cioè io l'ufficio, ma anche l'ufficio di media della uh, dottoressa che dirige la media sicurezza, abbiamo avuto problemi per i trasferimenti. 
Bene, quindi io mm. mi permetta perché siccome poi siamo in pubblico, magari viene registrato, io finirei un attimino ecco, la e mia affermazione. E poi al di là scusi di problemi, <ride> per evitare il rischio di contagi, noi i trasferimenti in quel periodo, soprattutto il periodo della pandemia, eh, eh, diciamo, il periodo emergenziale maggiore, noi li abbiamo evitati, c'era anche una circolare di Basentini che diceva di, di, eh, fare, che si non potevano disporre trasferimenti solo per motivi di giustizia e di sicurezza dovuta alla rivolta non a ordine di sicurezza semplici perché è chiaro che tradurre dei detenuti e portarli in giro per l'Italia esponeva la scorta e i detenuti Perfetto. oltretutto c'è il, il triage, c'è cioè il periodo di quarantena era complicato trasferire dei detenuti bene, allora finisco l'affermazione sì. e poi vorrei un attimo concludere per favore perché, sempre, no. perché rimane sempre quindi diciamo che è stata anche tenuta in considerazione diciamo, l'ordinanza regionale del Presidente Solinas eh, restrittiva e volevo capire perché l'ha definito lei in questo modo sì. e, e quindi volevo capire se questa diciamo, ha, ha avuto anche ha inciso sul portarlo in un'altra struttura nei pressi di Cagliari detto questo nel grande impegno analisi eh, vedo questa grande analisi che è stata fatta ma non si è mai pensato alle conseguenze anche mediatiche eh, di un tale atto perché lei ha detto, ha affermato lei poco tempo fa che questa circolare secondo lei poteva essere pericolosa che poteva dare dei problemi ora eh, noi siamo della commissione antimafia però per avere una buona informazione, eh, bisogna ascoltare tutto, anche quello che può sembrare un po' meno interessante e reale, quindi anche magari le trasmissioni televisive. Sì. E sono state fatte mille ipotesi, io ora qua ne faccio una ad esempio, sì. cioè una delle tante ipotesi, magari fantasiosa, sembra quasi come che ci sia un piano magari contro i vertici forse più alti di questo governo, ecco, solo a pensare male. Quindi, eh, ora effettivamente lei ha parlato del dottor siamo sempre in apertura no? ecco, eh, ha fatto alcuni nomi che poi magari noi andremo ad ascoltare anche per capire un pochettino la loro versione in particolare quando ha detto che questa circolare poteva essere pericolosa lei ha detto anche che ha passato una bozza eccetera e volevo capire effettivamente se poi le parole di colui che magari la bozza non l'ha considerata tantissimo se come ha detto eh, l'ha presa un po' sotto gamba, se come ha detto già si erano messe d'accordo, se effettivamente... No, ma non è, scusi, sì. se, cosa sta parlando la bozza? Lei ha, ha presentato quando ha detto, per quanto riguarda la, la circolare, lei ha detto che non doveva, che, che poteva essere pericolosa, eccetera, cioè poteva dare i problemi. E... Ma non era una bozza, io sono venuta, era già la circolare, era già ah, emanata. Ok, ah, oh, va bene. Quando ho no, parlato con Basen, perciò non la capivo, era okay, già emanata. Ok, mi perdono, ok. Io la, ne vengo a conoscenza che è già emanata. Cioè, ah, ho capito, oh, va bene. E Deputato lo... Migliore, oh, mi scusi, sì. la dottoressa ha parlato di una bozza che ora, ha sottoposto successivamente, ora di recentemente, successivamente adesso che c'è stato il cambio di vertice esatto. sì sì, ah, allora perdonatemi ho capito bene e mi sono espresso male però dicevo, visto che c'è un pochettino tutta quanta questa conseguenza un po', io andrei effettivamente un po' a valutare le informazioni o le affermazioni che le sono state fatte magari facendo un'altra audizione anti, magari in antimafia proprio alla persona ecco, eh, forse che eh, ci potrebbe spiegare un pochettino meglio quello che è successo oltre alle sue parole anche dalle, dalle altre parole e quindi grazie, Vabbè, volevo fare un attimo questa precisazione grazie deputato Migliorino prego No, ma io non ho... Io non ho capito. Vabbè, prego deputata Bartolozzi, allora se tutto è stato chiarito, prego. Um, chi era voi? Presidente, come, dici, no, come dite voi? C'era la deputata Bartolozzi, va bene, se volete va bene. Posso? Ok. No, devo solo ribadire una cosa. Lei, eh, le sue parole precise sono state, um, si sono messi d'accordo i vertici per questa circolare poco fa l'ha detto. detto si sono messi a... no, il ha dottore detto... Romano mi ha detto che era stata condivisa io queste parole sono proprio sì, quelle no, che le... mi ha detto Romano sì, io poco fa... e poi aspetti no poi in un'altra c'è cioè, stato due interlocuzioni prima mi ha detto che era stata condivisa e poi quando io ho rappresentato perché la fretta diciamo che era stata e lui mi ha detto no, che c'era stato già un, tempo, un periodo di tempo che avevano, ne avevano parlato quindi come se non era una cosa 
perché io avevo creduto io volevo... che c'era stata un'emergenza di quei mi giorni, perdoni, diciamo. dottoressa, mm. mi faccio sì. completare la domanda. Io le volevo chiedere, mm. quando lei dice l'avevano condivisa, l'avevano vista già da tempo, io vorrei sapere chi, chi e con chi, perché se era una questione solo dell'organo DAP o se era stata condivisa con il Ministero e con chi? Eh, eh, deputato, se non lo so. Se lo so, sì, sono deputato. Sì, allora, io questo non lo so. Io so quello che mi ha detto il dottore Romano. Il dottore Romano mi ha detto, quando ha detto l'abbiamo condivisa, non intendeva solo il capo dipartimento, era ovvio, chiaro. Però non so con chi, perché io non ho interloquito, non ho, voglio dire, lo potete chiedere a Romano, però mi ha fatto capire, io ho capito che non era solo il capo d'app, ma era stata condivisa. Perciò mi sono sentita proprio, ho detto, vabbè, perché è questo. Però non, cioè non posso riferire direttamente, il, il dottore Romano secondo me vi chiarirà eh, le cose in modo, lui sa perché avrà... Grazie. Mm. Deputata Bartolozzi. Sì, Presidente, veramente una, una, per quello che è l'esperienza professionale della, della dottoressa Margoli, che è ufficio di procura insomma, da, da tanti anni di Palermo, eh, lei poco fa ha detto, quindi è una deduzione che le chiedo, una riflessione che le chiedo sulla base della sua esperienza professionale, sì. eh, lei poco fa ha detto che la nota del 21, la, questa nota circolare del, del 21 marzo, in realtà poi sì era una nota che lei ha contestato nel merito perché non la riteneva sì. corretta, ma comunque Romano lei disse c'è sempre la magistratura di sorveglianza che poi... No, esamin... non, non è che non la ritenevo corretta, cioè, no, vabbè, aspetta, comunque, mi, mi, mi. Avevo, avevo, che... io avevo su, visto i rischi. Perplessità, diciamo. perplessità. Eh, lei aveva anticipato quelli che potevano essere i potenziali rischi, quindi sì. eh, esprimendo queste sue perplessità al dottore, sì. il dottore in qualche modo aveva detto non ti preoccupare perché da una parte è concordata come le ha chiesto l'onorevole Aiello e poi dall'altra ci sarà il vaglio della magistratura di sorveglianza. La domanda sì. è, per quella che è la sua esperienza, eh, sì. quando arriva, se le fosse arrivata dal capo del suo ufficio, per esempio dal capo della procura, una nota con la quale lei si diceva si diceva a tutti i procuratori segnalatemi le, le, eh, i detenuti che hanno particolari eh, problemi dal punto di vista sanitario e perché non dimentichiamoci che in quella nota c'è la seconda frase è la segnalazione alla magistratura competente per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza lei l'avrebbe ritenuta o no? Le dico, lei ha un'esperienza eh, grande aspetta mi faccio comunque l'avrebbe ritenuta in qualche modo un sollecito o no? cioè uno stimolo ad agire o no? vabbè ma è una domanda a parte che non credo proprio che il procuratore mi poteva mandare a dare questo nel caso no ci potrebbero essere circostanze, nel caso in cui fosse capitato a un magistrato qualunque, di dal capo dell'ufficio al direttivo, di arrivare a una nota con la quale ti dice fammi una ricognizione dei detenuti che hai con particolari esigenze mediche e vedi di adottare, l'avrebbe in qualche modo eh, ritenuta sollecitatoria, compulsoria o semplicemente una presa d'atto e basta? No, io non l'avrei condivisa perché è un po' è sollecitatoria, certo. Per me sì, per la mia valutazione sì. Infatti voglio dire, anche se il dottore Romano mi ha rappresentato le motivazioni eh, valide dal suo punto di vista, io ho detto che per me era una sollecitazione e che quindi si rischiavano le scarcerazioni. Io questo l'ho visto. Grazie dottoressa Malagoli. Senatore Indrizzi. Grazie. Eh, lei ha detto eh, che aveva subito colto i pericoli di quel testo. D'altra parte, quel testo era, non era una circolare vera e propria, era una nota interna. Era una nota eh, che peraltro conteneva, e così è stato confermato nelle dichiarazioni successive, unicamente un intento di eh, definire le situazioni di rischio per ridurre eh, diciamo, il pericolo e meglio tutelare la responsabilità e la, de, sulla salute dei detenuti. Da questo punto di vista non sarebbe stata, dunque riassumo le, sue, le, sue, le parole che lei ha riferito, non sarebbe stata dunque una responsabilità che si assumeva quella di eventualmente disporre misure cautelari e misure alternative al carcere 
è una responsabilità del Dipartimento ma del magistrato di sorveglianza, il quale avrebbe dovuto applicare eh, il criterio della pericolosità sociale come peraltro è ripreso ma... nella nota, è, è sottolineato nella nota. Allora vorrei capire, eh, sembra questa che fosse una nota interna e che poi abbia, sia stata utilizzata in modo diciamo di forme dalla sua, dalla sua diciamo dal concepimento almeno per come le è stato riferito vorrei capire se i pericoli che lei eh, coglieva immediatamente erano di una strumentalizzazione diciamo ehm, sul piano amministrativo cioè che venisse intesa per quello che non era e utilizzata poi per costruire diciamo così percorsi successivi o di una strumentalizzazione mediatica abbiamo visto la strumentalizzazione che c'è stata sul pur chiarissimo testo del 123 del, del Cura Italia ecco vorrei capire questi pericoli lei ha pensato sostanzialmente guardate che poi daranno la colpa a noi per quel no, che succede no. oppure questa legittima poi passaggi successivi no io non è che ho detto da, daranno la colpa a noi no no voglio io dire ho... allora è chiaro che eh, voglio dire la decisione del magistrato di sorveglianza è il giudice che deve valutare e infatti il dottore Romano quando io gli ho detto che la ve vedevo dei pericoli ha detto ma il magistrato lui ha ragione il dottore Romano è il magistrato di sorveglianza che deve vagliare e c'è cioè, il, il requisito è previsto alla legge della pericolosità quindi voglio dire per esempio per quanto mi riguarda il mio ragionamento da magistrato un detenuto 41 bis è implicito che sia estremamente pericoloso, se no non gli applichi un regime speciale, particolarmente eh, voglio dire quello che è previsto all'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Quindi in teoria si poteva non rischiare completamente, perché il vaglio è comunque del magistrato. Io ho visto il pericolo perché, eh, perché mentre appunto il dottore Romano mi ha detto c'è un magistrato di sorvianza che valuta, c'è la pericolosità prevista all'articolo 147, quindi non si corrono questi rischi. Che le devo dire, per la mia esperienza di lavoro, eh, voglio dire, di vita, so che non tutti i magistrati, voglio dire, c'è la valutazione, per me poi era pericoloso, eh, perché praticamente è come se eh, il carcere, gli, io ecco, ho detto anche un'altra cosa che adesso eh, ricordo, ho detto sì, ma così eh, noi praticamente siamo noi che lo gli stimoliamo, gli diciamo praticamente alle carceri di dare eh, la possibilità, cioè di segnalare all'autorità giudiziaria, questi sono a rischio Covid per le patologie per l'età, hanno la relazione comportamentale eh, positiva e quindi andiamo a attivare un meccanismo che invece io ho detto subito, ho detto ci fa, lo fa il difensore. Però devo dire, l'obiezione del dottore Romano è stata anche questa, ha detto sì, però chi il difensore non se lo può permettere, come se fosse capisce, una sollecitazione giusta. Lei deve pensare, il problema è questo, secondo me anche l'ottica, è la diversa impostazione di magistrato, no, io perché il dottore Romano ha una precedente magistrato di sorveglianza, quindi attento al trattamento, io ho la logica del pubblico ministero di 25 anni e quindi a parte che i detenuti di alta sicurezza e i difensori li hanno, come? cioè voglio dire non li hanno di ufficio, li hanno sempre... Quindi ho visto il pericolo invece, l'ho vi, visto, le devo dire, cioè ho visto questa Quindi, situazione. Quindi formalmente Però è chiaro che, voglio dire, che questa è una doveva. nota che dice alle direzioni di segnalare quei detenuti che per una serie di patologie per l'età, in caso di contagio Covid, rischiano la vita. Questa la nota dice questo, in più aggiunge anche la relazione compartimentale, le eh, informazioni. Mi, mi, verifico se ho compreso, lei dice mm. formalmente per la natura di quell'atto non doveva portare a quelle conseguenze, ma la sostanza di quello No, non doveva portare... Se, allora, se si va, bisogna valutare la pericolosità del soggetto. Eh, la... Sì, ma eh, la, eh, la distinzione, cioè la possibilità poi... Che cioè, va, che per un... me la notizia media, quello che mediaticamente è uscito, non è corretto. Cioè che il DAP è come se con la circolare del DAP siano stati scarcerati. Non è affatto corretto. A parte non ci sono neanche i dati, sono corretti, ma sono raddoppiati, perché le ho detto, io ho proprio il dato ufficiale, se lo volete hanno fatto una nota al gabinetto, sono 223 le... Poi ci sono pure quelli, diciamo, che dopo la riforma del Ministro sono stati ripresi una cinquantina. Eh, per esempio, i 41 bis, eh, due sono, se stato, sono state, è stata revocata la detenzione domiciliare, l'ho curata proprio l'istruttore e è stato applicato anche già di nuovo il 41 bis. Solo... 
Bonura e Iannazzo. Per uh, Zagaria invece c'è ancora la detenzione Grazie. domiciliare. Va Grazie. Bene. Grazie. Deputata Nesci. Grazie Presidente. Eh, soltanto una domanda. Se, eh, intanto mi sembra un, un po' strano che eh, il suo ufficio, quello che lei dirige, non è stato coinvolto nell'unità di crisi eh, sanitaria per contrastare insomma, il Covid, perché il suo, oh, il suo parere, essendo no, referente all'alta sicurezza, era necessario. Allora, il direttore per... generale rappresenta tutta diciamo, la direzione mm. dei tenuti. Ecco, e quindi con, questa, con questo inciso mi conferma quindi che ovviamente lei era fuori anche da questa, da questa unità di crisi. Quindi comunque le chiedo se è stato fatto oh, un piano, un protocollo di prevenzione del rischio di contagio proprio specifico per i detenuti dell'alta sicurezza, quindi compresi anche quelli di quell'articolo 41 bis. Quindi se questa cosa è stata... No, dal... specifico, no, il piano è stato fatto per tutte le carceri, per tutti, non distinguendo i tipi di detenuti. Quindi questo lo conferma e da giorno da parte... C'è stata zona... solo, io lo dico, c'è una nota del GOM, che, cioè poi ci sono state delle diversità attuative nei colloqui, perché per esempio mm. noi il colloquio del 41 bis non è stato sospeso, perché col vetro divisorio, che poi mm. nei fatti comunque... Non, non è stato possibile effettuarlo perché c'era pure il divieto di spostamento fra regioni e spesso i, 41, i detenuti 41 bis sono in regioni del nord e i, diciamo, i congiunti sono al sud. Quindi... Comunque lei non ha sollecitato questo focus o comunque questa necessità di... Eh... No, ma qui scusi, i piani di prevenzione devono, riguarda, devono essere per forza generali, a mio avviso, cioè voglio dire, deve riguardare tutto il carcere fornirgli il DP di dispositivi di protezione tutte le norme qui io so il dottore Romano mi ha dato un sacco di note circolari che riguardavano appunto i pacchi interloquendo con diciamo vi era il tavolo dell'unità di crisi con la dottoressa Montesanti il dottore Sternini io ero fuori da queste competenze diciamo perché erano argomenti di carattere generale che appunto trattava il direttore generale dell'area sanitaria io mi occupavo poi delle attuazioni pratiche per quanto riguarda l'alta sicurezza perché abbiamo fatto delle deroghe, per esempio per i colloqui, abbiamo permesso che di solito è vietato all'alta sicurezza i colloqui via Skype, abbiamo permesso una serie di cose visto la situazione d'emergenza. Quindi poi il dottor Romano le condivideva con me ehm, quelle che riguardavano i detenuti di alta sicurezza, abbiamo chiesto, cioè eh, il ministro ha concesso il secondo colloquio telefonico proprio perché eh, per i detenuti 41 bis, in questo abbiamo fatto queste cose diciamo specifiche, ma non una prevenzione per il contagio, dispositivi sanitari o altro diversi a secondo dei tipi di detenuti, no, questo no. Va bene, grazie, poi il sottoscritto, dottoressa, io volevo avere delle informazioni in merito alle condizioni in cui sta lavorando la direzione generale detenuti sapendo se per esempio l'organico è, è diciamo così completo se vi sono delle carenze se vi sono una, del... una situazione drammatica presidente se... no soprattutto l'ufficio sanitario eh, no voglio dire, cioè, cioè, voglio dire perché perché praticamente c'è cioè, a parte l'emergenza e il Presidente, ehm, ci sono state poi delle disposizioni, proprio perché è successo quello che è successo con tutte queste scarcerazioni e, e il decreto, che, cioè la, la, le nuove, nuove disposizioni che c'è il riesame delle istanze. E il Dottore Romano poi ha emanato subito dopo proprio appunto la nota che tutte le istanze devono essere comunicate alla Direzione Generale dei Tenuti, prima alle autorità giudiziarie, alla Direzione Nazionale Antimafia, ma poi a noi, quindi praticamente arrivano queste montagne di carte e istanze dove l'ufficio sanitario deve avere il tempo, deve esaminare tutte queste istanze per eh, cioè, diciamo, fornire una una sede dove potersi curare più adeguata per evitare scarcerazioni. E teniamo conto che poi gli istituti penitenziari sono quelli, i SAI che sono i reparti sanitari sono quelli, non è che se ne possono inventare di più, quindi la situazione è di emergenza da, da questo punto di vista. Oltretutto devono pure eh, rispondere a 3.000 istanze, abbiamo interrogazioni parlamentari su tutte queste scarcerazioni, elenchi da dare alla Commissione Antimafia, alla Commissione Giustizia e quindi infatti ultimamente è arrivato del personale, è stato potenziato io per esempio ho perso delle unità, io già avevo rappresentato al dottore Basentini tempo addietro che ho carenza di personale, 
cioè noi gestiamo, io voglio dire, cioè io gestisco questi sette reparti, ma siamo in una situazione di emergenza con eh, personale che veramente si sacrifica, eh, si, si sacrifica tutta la giornata a lavorare perché c'è una situazione di emergenza. Voglio dirvi solo quello che per esempio è successo al reparto che pure coordino delle videoconferenze. Voi immaginate in questo periodo che un sistema che era praticamente eh, attivato con le salette nei vini penitenziari soltanto per i detenuti alta sicurezza, per cui era obbligatorio, improvvisamente da marzo è diventato la regola per tutti i detenuti media sicurezza, tutti i processi, le convalide degli arresti, ha creato un sovraccarico di lavoro incredibile per dire, noi in quel reparto, in un'emergenza Covid, Praticamente avevamo dimezzato, il dottore, il dottore Romano ci ha fatto dimezzare i reparti per evitare il rischio contagio. Io l'unico reparto che non ho potuto dividere, ho cercato un'altra stanza per dividerli loro, perché poi al di là, se, se, venivano, se si fossero contagiati chiudevamo l'Italia con tutti i processi. Quindi loro sono gli unici che hanno continuato tutti, e 12 anzi ora sono diventati 14, ma hanno aumentato a lavorare. Lavorano sempre, dalle 8 di mattina alle 8 di sera abbiamo lamentele continue di le autorità giudiziarie perché non, ci, non si possono attivare i collegamenti perché si è passata un numero enorme per dirle e così ho reparti sguarniti perché poi questa emergenza sanitaria eh, ho dovuto cedere unità e è, è stato preso anche del personale perché quel reparto appunto era in sofferenza Dottoressa mi scusi lei sì. poc'anzi ha definito la situazione drammatica e No però... dico drammatica perché c'era l'emergenza cioè questo è un periodo particolare e eh, però ha detto contestualmente anche che vi è stato proprio di recente un arrivo di ulteriori unità, per cui debbo desumere che era già da tempo una situazione largamente deficitaria in termini di risorse. Ah, è certo che è deficitaria. Io quanto, le dico solo eh, che per esempio io, eh, da quanto c'è stata una riorganizzazione prima che venivo io, per il 2016, per dirle io non ho un vice direttore, non ho nessuno, cioè se manco io, eh, esatto. Eh, eh, non ci sta nessun dirigente di, generale di qualifica superiore, c'è cioè il, direttore, il direttore generale e eh, dire, le direttrici dei vari uffici e c'è carenza di personale, ma il problema è che eh, non solo c'è carenza di personale, anche il tipo di personale, cioè, eh, ma io l'avevo rappresentato già a Basentini, serve personale qualificato qualificato nel senso che devono venire persone eh, che sanno lavorare, vogliono sia per impegno ma che abbiano le competenze necessarie e spesso non le hanno, ma poi non, il problema non è questo, i interpelli sono andati deserti, non ci vogliono venire a lavorare alla direzione generale dei detenuti, la direzione generale dei detenuti si lavora rispetto al resto del DAP, cioè, ci sono i turni, turni pomeridiani fino a sera, si lavora il sabato, si lavora la domenica, capito? Eh. E di conseguenza lei ci sta facendo capire che non c'era la capacità di gestire tutte le... No, è una situazione... No, non, è, non è che non c'è la capacità, cioè, voglio dire, è una situazione... Io sto dicendo che con spirito di sacrificio, poiché era una situazione già che, eh, deficitaria, che mancava personale, personale qualificato, con l'emergenza COVID, del Covid e quello che è successo, c'è stata una situazione di emergenza ancora eh, più particolare. Però voglio dire, io non voglio dire nulla, sì, eh, ci sono stati questi problemi all'ufficio sanitario. Ma il resto il sistema ha retto, voglio dire, come un processo per alta sicurezza non è saltato, io, il mio terrore era quello, per dire, e il personale ce l'abbiamo fa, fatta, voglio dire, non è so, perché sa, ci mancava anche questo, poteva saltare un processo, venivano scarcerati i detenuti mafiosi, però è chiaro che serve il personale, è qualificato, ripeto. Dottoressa, un'ultima domanda. Ma quelli Lei... sono tanti pro altri problemi. No. Sì, lo stiamo intuendo. Lei poc'anzi ci ha anche raccontato che non sentendosi particolarmente coinvolta, forse apprezzata dal dottor Giulio Romano, aveva anche pensato di rassegnare insomma, le dimissioni. Volevo sapere se tutto questo, per esempio, nasce anche dall'aver, non lo so, immagino, degli obiettivi che le saranno stati posti, eh, presunti magari irraggiungibili oppure mortificanti, non lo so perché a me sembra che sia una dimensione eh, snervante per chi vi lavora. Lei poc'anzi ha detto eh, esattamente, c'è necessità di personale qualificato, ma per me questa è la verità banale per tutti i, i posti nelle pubbliche amministrazioni, a maggior ragione se è un'amministrazione particolarmente rilevante appunto come quella che deve gestire il mondo penitenziario, i detenuti nello stesso. Per cui volevo sapere un pochino se... Comunque fosse... guardi, non credo, non ho detto, cioè io non ho detto che il dottore Romano non mi ha apprezzato, 
non ho detto questo. Ho detto, e gliel'ho detto anche a lui direttamente, che questa vicenda della circolare mi, mi era dispiaciuto, che eh, sia anche da un punto di vista umano, proprio perché invece c'è un rapporto, che non mi avesse coinvolto. Però lui me l'ha giustificato appunto per l'emergenza, che lui era in quarantena eh, e mi disse anche, guarda, si è deciso, ecco, adesso ricordo, un particolare che disse che c'era stata tipo in una videoconferenza, non so con chi, ripeto, che l'avevano condivisa il venerdì, quindi si è deciso come si sarà deciso che la circolare andava bene. Insomma, ah, non, sì, so, sì. non so che dirle, sa di, cioè, comunque non me l'ha partecipata, io ci sono quindi, rimasta male, però non è da questo a dire che il dottore Romano non mi apprezza, non lo, no, no, quindi, no ce ne corre. Venerdì, ce ne corre. Adesso ho ricordato venerdì, che mi disse che c'era stata una... Mi scusi, ah. lei ha detto che il venerdì antecedente l'emanazione della circolare è stata una videoconferenza cui ha partecipato. No, non videoconferenza, video chat, non lo so, ha eh. usato un termine come se c'era, quando io ho detto che c'è bisogno c'era così di fretta il sabato, ecco, nel sen questo senso, nel senso che eh, questa circolare non era, era stata valutata, l'avevano, ci avevano pensato su, diciamo, non era stata una cosa immediata e poi venerdì si era decisi, erano convinti, decisi, non, ripeto, non so gli interlocutori, e, e quindi il sabato l'avevano emanata, cioè il venerdì gli avevano dato il via libera, ecco, però non so, eh, ripeto, il dottore Romano ve lo può spiegare. Eh beh, 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 beh. No, Va ma io, bene, scusate, però, però è scusate che me no, ma io ve l'ho detto dall'inizio che lui mi aveva detto che era stata condivisa. Ma... Che venerdì Ora ho, mi sono, ho ricordato, una... ma eh, guardi questo è stato sì, il primo sì. dialogo, poi dopo ci sono stati altri dialoghi, ma il primo dialogo, eh, perché eh, a me anche sembrò strano, voglio dire non solo a me, anche alcuni altri personale della direzione dei detenuti che aveva firmata il sabato, la Borzacchiello eh. eccetera eccetera. E io dissi perché c'era questa fretta, però c'era l'emergenza, il dottore Romano rappresentò che eh, era fatto appunto per prevenire questa situazione di contagio di rischio vite, venerdì, io adesso ho ricordato che disse tipo che venerdì c'era stata la condivisione, quindi forse c'era stato un periodo di tempo, sa perché lo ricordo? Perché quando le ho detto... Uh, il fatto che mi è dispiaciuto anche dal punto di vista umano, gliel'ho detto per il dottore Romano, è stato anche questo che ci ho riflettuto e allora non è, che non era stata una cosa sa, eh, emergenziale di corsa che in due giorni esatto se quindi, se quindi loro l'hanno condivisa e pensata per una settimana ho pensato Basentini che eh, nessuno mi ha fatto sapere niente uno può pensare forse cioè capisce eh. no. eh, questa, questa eh, è, non eh, voglio eh. sembrare ripetitivo ma quali erano i suoi obiettivi di risultato sempre che mi abbia formulato insomma. In che senso? No, dice... Un dirigente ha degli obiettivi no? per, eh, ottenuti i quali per esempio ha incontro anche a soddisfazioni, va incontro a soddisfazioni economiche. Ma non credo il magistrato, che... non credo in quella direzione. Io non ho nessuna, cioè voglio dire il mio stipendio è uguale. <ride> e no, 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 sono i dirigenti penitenziari che con gli obiettivi ragionano, il mio, anzi voglio dire, solo le spese, <ride> il mio stipendio è identico da direttore, solo il direttore perché... generale ha altre qualifiche che hanno stipendi diversi, ma il mio no. Sì, ma non, non mi Ci sono quegli obiettivi che uno fa nei piani... Gli sono, eh. Sì, gli obiettivi, gli obiettivi sì, cioè sono una cosa diversa, voglio dire, ma non sono obiettivi che comportano delle progressioni economiche. Ho capito, economiche. lasciamo stare la progressione economica, ma quali erano gli obiettivi? No, loro mi hanno fatto, già all'inizio, poiché io faccio, ho sempre fatto il magistrato, io queste cose da un punto di vista burocratico eh, non, non, ne, non ne sono molto diciamo, competente. Però um, ho formulato un piano di obiettivi, per esempio, un obiettivo che posso dire, che condividevo col Presidente Basentini, e perciò mi, mi sono anche dispiaciuta di questa mancata condivisione, era il, um, diciamo, lo sradicamento, lo spostamento, il trasferimento dei detenuti a alta sicurezza, perché è, è un'esigenza che io sentivo personalmente proprio per la mia esperienza sul campo diciamo, dell'antimafia, di eh, dislocare i detenuti, soprattutto gli esponenti di vertice, che ho trovato che eh, erano negli istituti penitenziari del sud, dove, dove voglio dire, dove come hanno... Esatto, e quindi si è fatta una task force con Basentini, di cui facevo parte io, appunto, di spostare tutti questi detenuti del nord Italia, e stavamo operando bene in questo senso. 
e infatti ho fatto un report al dottore Romano proprio facendo, esponendo tutti eh, i provvedimenti che erano stati fatti, sfollamenti di carceri al sud. Io prima che iniziava il periodo dell'emergenza Covid ormai avevo tutti i carceri del nord pieni di detenuti, avevo un sacco di posti al sud perché li avevo svuotati. Diciamo, questo era uno, uh, un obiettivo. E poi adesso col Covid poi si è bloccato tutto, chiaramente. Eh, anzi, perché i carceri Covid-free erano più al sud, ci sono stati i movimenti lì. Va bene, grazie. Mm, deputato Migliorino. Sì, sì, molto velocemente. Io capisco la domanda del Presidente perché lei ha detto che prima non era soddisfatta e quindi aveva chiesto ecco, di essere... No, voglio dire, l'ho detto, questa cosa, la circolare a me... Allora, io forse non mi... Ora dico una cosa personale, però è una valutazione. Cioè, io ho fatto tanti anni a Palermo, ho fatto sì. nove anni di DDA. Per me, sinceramente, è stato... Cioè, io mi sono arrabbiata di questa cosa. Perché per me era anche un perdere la faccia, voglio dire, sanno che io sono la direttrice dell'alta sicurezza, possono credere che l'ho pen cioè, pensato io a questa eh, circolare. Questa era una risposta al Presidente. <ride> ha capito penso, no? questo, non perché sì. non era, diciamo, apprezzato, perché ho detto, vabbè, eh, questo era il discorso. Tutte le, le scarcerazioni a me mi davano fastidio, voglio dire, ci sono stati detenuti, uno cioè, che ho fatto condannare io, che sono uscito in detenzione domiciliare, per dirle una. Interessante. E tre affermazioni velocissime, perché voglio che rimangano in maniera sì. chiara. E ha detto che le informazioni mediatiche per lei ecco, non rispecchiano la totale verità. E perché e... le ho detto i numeri. <ride> sì. No, no, sa perché? Perché io lo voglio un attimo rimanere questo che dico. Sì. Seconda, la circolare del TAP, sempre per lei, non implica per forza una detenzione alternativa che qualcuno impropriamente definisce scarcerazione. E poi è stato anche detto che vi doveva essere la discrezionalità poi ulteriore, no? Del magistrato, del No, ma valuta il magistrato. Perfetto. Cioè il magistrato di sorveglianza o la corte d'assise dipende se il detenuto è definitivo o non definitivo. Cose di buon senso che forse abbiamo detto dall'inizio e dello stesso, diciamo, ministro Bonafede. Ora, io però una domanda gliela devo fare. Io posso capire, e anzi deve essere che il diritto della salute va tutelato e per tutti. Sì. Però le misure da prendere, diciamo, anche in considerazione forse della pericolosità del detenuto ma io penso forse all'ABC, eh, io ho studiato ingegneria, magari non ho studiato, però vanno viste un attimo anche a secondo della pericolosità anche eh, del detenuto. Quando le è stato detto, quindi le conseguenze, ecco, non il diritto alla salute è uguale per tutti, ma quando le è stato detto che non possono esservi detenuti di serie A e, e di serie B, ma lei che cosa ha detto? No, eh, no, non è che ha usato queste espressioni serie A e serie B, però ha detto mica posso distinguere, cioè che non poteva distinguere proprio perché il diritto alla salute era... No, io ho detto che cioè, per me eh, si potevano fare degli accorgimenti, cioè nella stessa circolare fare degli accorgimenti che evitavano proprio l'invio da parte delle direzioni di quelle situazioni che non, è, che non avrebbero comportato il rischio vita perché per esempio i detenuti erano in isolamento, io poi anche l'età non l'avrei messo perché l'età... Sapevo a che si andava incontro, però il dottor Omar mi, mi, mi disse guarda che proprio l'età è uno di quegli elementi insieme a quelle patologie del rischio Covid che colpiva gli anziani. Capito? Va bene, io la ringrazio perché non mi pare che ci siano altre domande che vogliono... Va bene, allora la ringrazio dottoressa Maragoli, è stata credo molto illuminante questa lezione. <ride> Va bene, buonasera a tutti.